রুবেল ভাই আমরা কি শুরু করতে পারি অনেকদিন পর বেশ কয়েকদিন পর আমাদের দেখা সি ওয়ান অনেকদিন আগেই হয়েছিল যতটুকু মনে পড়ে আজকে হচ্ছে আমাদের সি টু লেকচার এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো पदार्थर गठन कर स्क्रेयारे मेनलि सबाईम তো চলো তাহলে শুরু করি আশা করি তোমরাও সবাই ভালো আছো যারা একটু পরে এসে সালাম দিছো তাদেরকে আবারও ওয়ালাইকুম আসসালাম তো আজকে হচ্ছে যেটা সি টু লেকচার পর্যায়ের উপর তো আমি জাস্ট একটা কথা তোমাদের সাথে একটু বলে রাখি তোমরা অনেকেই হয়তো জানো এই পর্যায়ের যে চ্যাপ্টারটা হ্যাঁ এটা তো আমাদের এই 19 এর বইয়ের চ্যাপ্টার 4 ইন্টার ফার্স্ট ইয়ারের মানে কেমিস্ট্রি ফার্স্ট পেপারের কথা বলতেছি প্রথম পত্রের তৃতীয় অধ্যায়ের নামটাও কিন্তু এরকমই সেটা নাম হচ্ছে মৌলের পর্যায়বৃত্ত ধর্ম ও রাসায়নিক বন্ধন মানে এই যে তোমাদের এখানে পর্যায় সারণি আর রাসায়নিক বন্ধন আলাদা আলাদা চ্যাপ্টার না সেটা তুমি যখন আর একটু বড় হবা মানে জাস্ট কত আর এক বছর খুব সম্ভব লাগবে না বা ওই তো এরকম টাইম তো এরপরে তুমি যখন যে ইন্টারের বই পড়বা ইন্টারের বইয়ে ওই কেমিস্ট্রি ফার্স্ট পেপারের চ্যাপ্টার থ্রিটা হচ্ছে এই দুইটা চ্যাপ্টার মিলে আর কি মৌলের পর্যায়বৃত্ত ধর্ম মানে পর্যায় সারণি আর আরেকটা যে পার্ট সেটা হচ্ছে তোমার রাসায়নিক বন্ধন তো ওই যে সব সময়ের মতো কথা এটাই যে চ্যাপ্টার আমি এখন পড়লে আলটিমেটলি ইন্টারেও কাজে দিবে ইন্টারেও এত ইম্পর্টেন্ট জিনিস আসছে চ্যাপ্টারটা ইন্টারে হচ্ছে ফার্স্ট পেপারের বইয়ে মাত্র পাঁচটা চ্যাপ্টার समस्या তো দেখো প্রথমে খুব সুন্দর একটা পর্যায় সারণি দিয়ে শুরু করতেছি এবং এখানে তো কি বলবো পিডিএফ পেয়ে যাওয়ার সুবিধার কারণে তো তুমি সব এখানে পরবর্তীতে দেখে নিতে পারবা আমি একটু হিস্ট্রিটা নিয়ে মুখে কথা বলি মানে তোমাদের বইয়ের চ্যাপ্টারটা তো ওই যে শুরু হয় হচ্ছে পর্যায় সারণির পটভূমি দিয়ে তাই না তো হিস্ট্রি গুলা একটু হচ্ছে সাল গুলা যেহেতু তোমাদের সামনে এস পরীক্ষা সাল গুলা কিন্তু এরকম মানে টুকটাক চলে আসতে পারে যেমন ওই যে সতেরোশো উনব্বই সালে ল্যাবি এ উনি হচ্ছে ধাতু অধাতু গুলাকে আলাদা করছিলেন ফার্স্টে তারপর হচ্ছে একজন ওই যে ডোবেইনার আচ্ছা ডোবেইনারের দেখি তোমাদের কতটুকু মনে আছে ডোবেইনারের নাম শুনলে কোন সূত্রটার কথা মনে পড়ে একটু বলবা দেখি আচ্ছা ত্রয়ী সূত্র তাই না এক্সাক্টলি 
डोमिनार त्रय सूत्र अच्छा सैकत सुनो एखे तो पर्यासारणी मान अनेक बस डिटेल देखे लाभ नहीं तुम्हारे बोते तो पर्यासारणी देवी आज शेयर कर जर पर्यासारणी घाटाघाटी कर इच्छा तेबा जो इतना देखे मजा पबा हाँ अच्छा तैयार तुम्हारा जरा बोलो त्रय सूत्र तरह ठीक है तरह तुम्हारे तो आस्ते आस्ते तो पर्यासारणी जो हिस्ट्री से तुम्हारे अठारोश ऊन सत्तर साले मेन्डेलिफर इे तर पर तो इलेक्ट्रन बन्यास भित मसले सजा जिन इनफरमेशन गुलाब और इन्हें सहज भाव कलर वाइज सजानो आ कलर कोड कर सजानो आच्छा एक जन जिज्ञेस कर इम्पोर्टेंट को मौल गा तै तो एक बार चेषा करते एक मनोज दिए सुनबा जो ओवरऑल को कथा बार्ता गुलाते आशा करी सब ही क्या दीबे ओके अच्छा सो प्रथम देखो ये ग्रुप गुलर नाम तुम्हारे बोते लिखा आसेना जमन प्रथम हे खार धातु एक नम्बर ग्रुप चालकोजें बला नाइट्रोजें फसफरस कलर गुलर कर दीची मूलत चेष्टा कर रेड कलर दिए मार्क कर देर चेष्टा करते बोरोमिनियम सब गाता सब गाला लगे ना तब ये बेटार जो अच्छा ग्रुप मौल गाइन छंद दिए मन रखी ना जमन एक शेयर करी हम कलेज लाइफ ना कि स्कूल लाइफ शिखिल ग्रुप दुई देखती ग्रुप दुएरियानी मोगलाई कबरियानेशन पढ़ाशुना मीडियम ठीक है तुम्हारे इंगलिस मीडियम मुखस्तार देखा जाए कि पर्यासारणी एक रखम दिए देखा मैं तुम्हारे पर्यासारणी मुखस्त रखना पर्यासारणी बुझा बाकी क्वेश्चन तुम सल्व करवा एरक ठीक है ये अच्छा जिन ग्रुप त्रुप की संख्या 
তোমার নিশ্চয়ই পর্যায় গ্রুপ এগুলা জানা লাগবে আমরা ওই যে ব্লকটা নিয়ে একটু জানি ব্লকের ব্যাপারে জানতে চাইছো তাই না ভাইয়া তুমি হয়তো স্পেলিংটা ভুল লিখছো যেই জানতে চাইছো ব্লকের ব্যাপারে ওই যে চারটা ব্লকে ভাগ করা যায় এস পি ডি এফ এরকম চারটা ব্লকে ভাগ করা যায় ঠিক আছে আমরা তো ওই ব্লকটা অনুসারেই হ্যাঁ ম্যাজিক নাম্বার দেখাবো এক্সাক্টলি ম্যাজিক নাম্বার দেখাবো ভাইয়া আচ্ছা যেটা বলতেছিলাম আমরা তো বেসিক্যালি ব্লকটা অনুসারেই মানে ওখান থেকে তো ইলেকট্রন বিন্যাস থেকে তো ব্লকটা আসছে হ্যাঁ ব্লকটাউন কিন্তু ওখান থেকে আসছে আমরা কিন্তু আগের দিন দেখছি তাই না ওই যে তোমাদেরকে বুঝাইছিলাম পার্থক্য আমি জানি না কতজনের মনে আছে যে তোমাদের বইতে ছোট্ট করে একটু হ্যাঁ একজন দেখলাম চ্যাট বক্সে লিখছো ছোট্ট একটা ভুল আছে অরবিটাল আর সাবসেলকে এক জিনিস বলা হয়েছে তাই না আমরা শিখেছিলাম যে ওয়ান টু থ্রি ফোর এগুলাকে বলা হয় হচ্ছে অরবিট বা কক্ষপথ এসপিডিএফ এদেরকে বলা হয় হচ্ছে তোমার সাবসেল বা উপশক্তি স্তর বা উপকক্ষপথ আর হচ্ছে যে ওই যে এসপিডিএফ এর মধ্যে পি এক্স পি ওয়াই পি জেড আরো যেদেরকে ভাগ করে লিখা যায় সেগুলো হচ্ছে আমাদের অরবিটাল ঠিক আছে আর এই যে সাবসেল বা উপশক্তি স্তর যেটা সেটা অনুযায়ী তোমার আবার এই ব্লক গুলাতে ভাগ করা হয় সেটা একটু পরে যখন ইলেকট্রন মিনার দেখাবো তখন প্রত্যেকের ব্লক নাম্বার ভাইয়া বলে দিব আপাতত একটু আমাকে ফলো করার চেষ্টা করো এই যে দেখো আবার কিছু বক্স আঁকতেছি এবার অন্যরকম এই যে দেখো এইদিকে বড় একটা রেড কালারের বক্স আঁকলাম বাম পাশে ঠিক আছে আর এইটার সাথে এখানে হিলিয়াম কেউ নিলাম এদেরকে বলা হয় হচ্ছে ভাইয়া এস ব্লক তাহলে দেখো আবার বলতেছি এস ব্লক কোনগুলা এই যে বাম পাশে বড় একটা বক্স আঁকলাম রেড কালারের পুরাটা অর্থাৎ গ্রুপ এক আর দুইকে রাখছি আর সাথে হচ্ছে তোমার রাখলাম এই যে হিলিয়ামকে তাহলে তুমি যদি আমাকে বলো যে এস ব্লক কোনগুলা আমি তোমাকে এটা বলে দিতে পারি এস ব্লক হচ্ছে কি কারণে এরা এস ব্লক সেটা ইলেকট্রন মিনার দেখলে একটু পর বুঝতে পারবো ঠিক আছে এস ব্লক হচ্ছে তুমি বলবা যে গ্রুপ ওয়ানে যারা আছে তারা গ্রুপ ওয়ানে যারা আছে তারা টু তে যারা আছে তারা আর হচ্ছে সাথে হিলিয়াম এরা হচ্ছে এস ব্লক এই তো গেল ঠিক আছে পি ব্লক অনেক সহজ পি ব্লক হচ্ছে এই যে এরা দেখো এই পাশে যদি একটা বক্স করি হিলিয়াম বাদে হিলিয়ামকে তো এস ব্লকে নিয়ে গেছি ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমাদের পি ব্লক তাহলে দেখো পি ব্লক কি দাঁড়াইলো পি ব্লক পি ব্লক দাঁড়ালো হচ্ছে এরকম এই যে এখানে কত দেখতে পাচ্ছি তেরো না ভাইয়া তাহলে তেরো থেকে আঠারো পর্যন্ত হচ্ছে পি ব্লক তবে এখানে কি বলবো অবশ্যই হিলিয়াম ছাড়া হিলিয়াম ছাড়া ঠিক আছে হ্যাঁ একজন বলছো ছত্রিশটা মৌল ভেরি গুড এই যে ছয় ছয় ছত্রিশ গুনলেই পারা যায় দেখো ভাইয়া এগুলো আমরা মুখস্থ না করে একটু বুঝে পড়লে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় আবার এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় 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 ছত্রিশটা তাহলে দেখো তেরো থেকে আঠারো তবে হিলিয়ামকে বাদ দিব কারণ কি হিলিয়াম ওই যে এস ব্লক হয়ে গেছে তোমার টোটাল চোদ্দটা এস ব্লক কিন্তু টোটাল এই যে তোমার চোদ্দটা ঠিক আছে এস ব্লক হচ্ছে টোটাল তোমার চোদ্দটা আচ্ছা তারপর আসি হচ্ছে আমরা ডি ব্লকে ডি ব্লকও কিন্তু মোটামুটি বেশ ভালোই সহজ ঠিক আছে খুব একটা ঝামেলা নাই ডি ব্লক হচ্ছে এইখানে এই যে এতটুকু পর্যন্ত হচ্ছে ডি ব্লক তবে অবশ্যই আমরা জানি এই যে দাঁড়াও বক্সটা একটু কেমন জানি হয়ে গেছে আবার আর কি সুন্দর করে এই যে এইটা হচ্ছে আমাদের ডি ব্লক তাহলে আমি এখানেই বড় করে লিখে দিই এটা হচ্ছে ডি ব্লক এটা হচ্ছে ডি ব্লক ঠিক আছে আচ্ছা এবং তোমরা পড়ছো যে ডি ব্লক মৌল অবস্থান্তর মৌল এই ব্যাপারটাও পড়ছো তাই না আচ্ছা তো এইখানে একটা কাজ দেখি এই যে দেখো আমাদের এই যে ল্যান্থানাইট অ্যাক্টিনাইট ঠিক আছে এইখান থেকে আবার এই যে এক জায়গায় যে সবাইকে স্থান দেওয়া হয়েছে এই যে নিচে যারা আলাদা করে রাখি এদেরকে কিন্তু আমরা বলি হচ্ছে এফ ব্লক আমি একটু বুঝাই ব্যাপারটা একটু ঠান্ডা মাথায় শুনবা আসলে এদের সবাইকে কিন্তু এই একটা পজিশন দেওয়ার কথা ছিল এই যে ল্যান্থানাইট যে সিরিজটা এদের সবাইকে দেওয়ার কথা ছিল এই পজিশনটা আর অ্যাক্টিনাইট যে সিরিজটা এদের সবাইকে দেওয়ার কথা ছিল এই পজিশনটা আন্দাজে না ইলেকট্রন বিন্যাসের উপর ভিত্তি করেই ঠিক আছে কিন্তু তোমার এই যে আমরা যে এক জায়গায় যদি এতগুলো মৌলকে লিখতে যাইতাম জায়গা হইতো না পর্যসারণীটা দেখতে হচ্ছে কেমন জানি বাজে হয়ে যাইত এই জন্য হচ্ছে যে এদেরকে নিচে আলাদা একটা ব্লকে রাখা হয়েছে তাহলে আমি আবার একটু রিক্যাপ করতেছি আমরা যে জিনিসটা শিখলাম সেটা হচ্ছে ব্লকটা আমরা একটু শিখলাম ঠিক আছে একজন প্রশ্ন করছে তাই একটু জানাই দিলাম আর কি ঠিক আছে ব্লক হচ্ছে আলাদা করে তোমাদের বইতে মেনশন করা নাই কিন্তু ইলেকট্রন মিনাস আছে তো একটু পর ভাইয়া যখন ইলেকট্রন মিনাস দেখাবো তুমি নিজে বুঝবা যে আচ্ছা ধরো আমি একটু পরে বলবো যে এখানে কি আছে সোডিয়াম ধরো একটু পর আমি তোমাদেরকে বলবো যে দেখো সোডিয়াম তো এস ব্লক মূল দেখবা তুমি বিশ্বাস করবো আমার কথা মানে তোমার মুখস্থ করা লাগবে না তুমি এগ্
তাহলে আমি বলতেছি আপাতত তুমি ভিজুয়ালি মনে রাখো চোখের দেখায় মনে রাখো তাহলে তোমাকে যদি আমি আঁকতে দেই তুমি এরকম আঁক পাই যে দেখো ফার্স্ট এ এই যে দেখো একটা রাফ পর্যায়ে সরণি আঁকতে পারবা না দেখো এরকম একটা টুকরা যদি আঁকি আর এখানে এরকম একটা টুকরা যদি আঁকি সেটা হচ্ছে আমাদের কি দাঁড়ায় ভাইয়া এস ব্লক দাঁড়ায় এরপর দেখো আমি যদি এইখানে এরকম একটা টুকরা আঁকি তাহলে সেটা কি দাঁড়ায় পি ব্লক দাঁড়ায় তারপর আমি যদি এইখানে এরকম টুকরা আঁকি সেটা হচ্ছে ডি ব্লক দাঁড়ায় আর এই যে ফাইনালি আরেকটা নিচে চিকন দুইটা রিবনের মতো এই টুকরাটা যদি আঁকি সেটা এফ ব্লক দাঁড়ায় আমি জাস্ট এই জিনিসটা এখন বোঝাতে চাচ্ছি হ্যাঁ বেশি ইন্টারের টপিকে ঢুকে যাবো না যাতে তোমাদের সামনে এসে পরীক্ষা অনেক বেশি মানে মাথা আওলায় যাবে খামা খা ওইটা চাচ্ছি না বাট হ্যাঁ একটু শিখাতে চাচ্ছি যতটুকু তোমাদের মানে ভবিষ্যতে কাজে দিবে এই আর কি তাহলে দেখো এটা কি দাঁড়ালো এস ব্লক এই যে কালারটা মনে রাখবা ইনক্লুডিং হিলিয়াম তারপর এটা হচ্ছে ডি মাঝখানে এটা হচ্ছে এই পাশে পি আর এটা হচ্ছে এখানে এফ ঠিক আছে তাও যদি আরো কোনো জানার ইচ্ছা থাকে অবশ্যই কি অনেতে করতে পারো আর ভাইয়ার সাথে হচ্ছে এখানে কমিউনিকেট করলে হবে যে জি ভাইয়া বুঝতে পারছি বা এরকম ঠিক আছে এটা বুঝতে পারলেই হবে আচ্ছা একজন এ বি নিয়ে জিজ্ঞেস করছো শোনো ভাইয়া এ বি তোমাদের লাগবে না ইলেকট্রন বিন্যাসের মানে গ্রুপ বিন্যাসের আগের একটা নিয়ম ছিল ওয়ান এ টু এ এরকম ঠিক আছে এটা সনাতন নিয়ম পুরাতন নিয়ম এখন হচ্ছে কোনোখানে এটা ফলোই করা হয় না পুরান যে প্রশ্নগুলা সেগুলাতে এগুলা থাকে আর কি এই জন্য হয়তো তুমি কোথাও না কোথাও দেখতে পারো যে আগে হয়তো এসে থাকছে তাই হয়তো তুমি কোয়েশ্চেন ব্যাংক বা যে কোনো জায়গায় দেখতে পারো কিন্তু এ বি দিয়ে তোমাদের আসবে না ওইটা নিয়ে কোনো চিন্তা করতে হবে না ঠিক আছে ওয়ান এ টু এ এটা হচ্ছে পুরান যে গ্রুপ নাম্বার সিস্টেম সেটা ওকে আচ্ছা হ্যাঁ এটাই বললাম কোয়েশ্চেন ব্যাংকে এই জন্য পাইছো কারণ হচ্ছে হয়তো কোনো না কোনো সময় এসে থাকছে এই কারণে ওইভাবে বানানো ঠিক আছে বাট বিশ্বাস করো আমার কথা যে তুমি যদি ইউনিভার্সিটি না সরি কি বলতেছি কলেজে কলেজেও যদি উঠো তখন হচ্ছে এই এ বি এর সিস্টেমটা এখনো ইউজ করা আর হয় না ইভেন আমরা এডমিশনও কিন্তু এটা নিয়ে কথা বলি না আমরা হচ্ছে যে এই যে আধুনিক নিয়ম যেটা ওয়ান টু এইটিন এটাই ফলো করি আচ্ছা বলো তো আরেকবার কোন জায়গায় বুঝাতে হবে কয়েকজন আরেকবার বুঝানোর জন্য বলছো ভাইয়াকে বলো স্পেসিফিকলি আমি বলে দিব ঠিক আছে আর একজন বলছো আসতে যাওয়ার কথা ভাই আর এর থেকে আসতে গেলে তো আসলে তোমাদের না সামনে এসএসসি পরীক্ষা এগুলো তো পারতে হবে মানে এগুলো বলতে এসপিডিএফ পারা লাগবে না কিন্তু পর্যটনের ব্যাপারে যতটুকু বলছি যে এই যে বাম পাশে এইটা দেখবা ডান পাশে এটা ঠিক আছে ব্লক কেন এরকম হয় সেটা বলবো আচ্ছা হ্যাঁ আসি আবার আসি ব্লকের ব্যাপারটা ব্লক আসছে কোথেকে এটা আসছে ভাই ইলেকট্রন বিন্যাস থেকে ইলেকট্রন বিন্যাসের আইডিয়া থেকে ব্লক আসছে একটু পরে ইলেকট্রন মিনার দেখালেই তোমারই বিশ্বাস হয়ে যাবে ঠিক আছে আচ্ছা ফার্স্টে আমার কথা আপাতত মৌখিক বিশ্বাস করো তারপর হচ্ছে তুমি ওই যে ওইটা দেখতে পারবা ঠিক আছে আচ্ছা এবার দেখো এই যে ইলেকট্রন মিনার থেকে যে আমি ব্লক লিখলাম না হ্যাঁ এখন আমি বলতেছি আপাতত একটু কথা বলতে যাইতেছিলাম হ্যাঁ হ্যাঁ আজ বল হ্যাঁ ভাই আচ্ছা ভাই তোমাদের একটা কথা বলি ভাইকে একটু পড়াইতে দাও বুঝছো মানে তোমরা ভাই যেটা পড়াচ্ছে না এখনো ওইটাও তোমরা কিউ এন এতে শুধু শুধু কোশ্চেন করে যাইতেছে এই জিনিসগুলো একটু পরেই পড়াবে তোমরা এই আগাম কোশ্চেন করতে গিয়া ভাইয়ের পড়াও বুঝতেছো না প্লাস আমি মানে যেই কোশ্চেনের আনসারটা দিব এটা একটু পরে ভাই এমনি আরো ভালো করে পড়াবে ঠিক আছে সো তোমরা একটু সবুর করে আগে ক্লাসে যখন যেটা পড়াচ্ছে ওইটার উপরে ফোকাস করার ওই অনুযায়ী কোশ্চেন করো তাইলেই দেখবা সব আনসার পাবা ঠিক আছে তুমিরা কয়েকজন আসো যে যেটা এখন পড়াই নাই ওইটাও কোশ্চেন করে যাইতেছো কারণ কি আমার মনে হয় না চ্যাট বক্সে আমরা কিছু একটা লিখার সময় আমার কথাটা কান দিয়ে খুব একটা আসার কথা হ্যাঁ যদিও লিখো হাত দিয়ে আর শুনো কান দিয়ে কিন্তু দুইটাই তোমার মেসেজটা কনভে করে তোমার ব্রেন হ্যাঁ খামা খা ব্রেনকে একসাথে দুইটা কাজ করতে দিও না একটা করতে পারলে আরেকটা করতে পারবে না ঠিক আছে প্রশ্ন করো কোন অসুবিধা নেই কিন্তু আজকে তো পুরোটাই পর্যায় সরণি নিয়ে কথা বলবো তো একটু সময় দাও দেখো টপিকটা সামনে আসতেছে নাকি এরকম যদি ওরকম রিলিভেন্ট হয় যখন যে টপিক আসবে হ্যাঁ এটা আরেকটা ভালো ব্যাপার কিন্তু তুমি কোন একটা প্রশ্নের উত্তর যদি পাওয়ার জন্য সুবিধা মনে হয় দেখবা তখনই সবচেয়ে বেশি পাইতে সুবিধা হবে ওই টপিকটার সময় যদি আসে ঠিক আছে জানি পর্যায় সরণি অনেক বিশাল একটা ব্যাপার অনেক ডিটেলস অনেক কিছু নিয়ে প্রশ্ন থাকতে পারে তবে একটু অপেক্ষা করো খামা খা ব্রেনের উপর বেশি চাপ দিও না এটা কিন্তু নিজেদের ব্রেনের উপরই চাপ দাও এক দিক দিয়ে কান দিয়ে কথা শুনতেছো আরেক দিক দিয়ে হাত দিয়ে লিখতেছো ঠিক আছে একটা কাজ করো ধাপে
ডান পাশে কোণায় ছোট করে হিলিয়ামটা এস ব্লকে আছে এরপর এই যে এখানে 36 টা মোল পি পি ব্লক এই যে লিখে রাখি এখানে 36 টা মোল এই যে এটা পি ব্লক আর এই যে এটা হচ্ছে এফ ব্লক ঠিক আছে এই যে এখানেও আরেকবার লিখে রাখলাম আমি একটু পরে ইলেকট্রন মিনার দেখালে তোমার আর এটা মুখস্থ রাখা লাগবে না তুমি নিজে রিলেট করতে পারবে হ্যাঁ তাই তো ইলেকট্রন মিনার তো এইভাবে মিলতেছে ঠিক আছে আচ্ছা এবার দেখো ওই যে পর্যসায়নিক কিছু বেসিক ধর্ম তুমি কিন্তু জানো হ্যাঁ যেমন হচ্ছে এই যে পর্যায় হচ্ছে 60টা আমার মনে হয় না এগুলো হচ্ছে এই কলেজ অ্যাডমিশনের এমসিকিউ তে আসবে বাট ওই যে তোমাদের এসএসসি এর এমসিকিউ তে যদি আসে যে পিরিয়ড হচ্ছে 60টা আর গ্রুপ হচ্ছে কতটা ভাইয়া रासायनिक प्राय एक ही हाइड्रोजें बदे अवश्य हिसाब आलदा डिसकाशन आ কিছু মৌলের অবস্থানের ব্যতিক্রমের ব্যাপারটা ঠিক আছে তো দেখো যেমন এদেরকে আমরা কি বলি খার ধাতু তার কারণ কি এরা সবাই দেখা গেছে যে পানির সাথে বিক্রিয়া করে এই যে লিথিয়াম হাইড্রোক্সাইড সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড এরকম খার তৈরি করে তাই না এই জন্য এগুলাকে বলা হচ্ছে খার ধাতু আবার খারকে ওই যে অ্যাসিডের সাথে বিক্রিয়া করে লবণ পানি তৈরি করে যে সে আর ওই যে বাম দিক থেকে যদি ডান দিকে যাও তখন আবার রাসায়নিক ধর্মে কিন্তু পরিবর্তন দেখবা মানে এখানে আমরা দেখতেছি কি একই গ্রুপে ধর্মের মিল থাকবে অনেক মিল থাকবে কিন্তু পর্যায়ে কিন্তু আস্তে আস্তে যে পর্যায়ে ক্রমে পরিবর্তিত হয় ছোট করে যদি একটু বলি ধরো লিথিয়ামটা আমরা কি জানি ধাতু তাই না আস্তে আস্তে যত ডানে যাবা এই ধাতব ধর্মটা কমে এবং দেখো যত ডানে যাবা অধাতব যে ধর্মটা বা অধাতু হওয়ার যে ব্যাপারটা সেটা কিন্তু আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে আর ধরো এমসিকিউর জন্য এই জিনিসটা ওই যে তোমরা জানতে চাচ্ছিল এই যে দেখো এই সাতান্ন থেকে একাত্তর আর হচ্ছে উননব্বই থেকে একশো তিন এই ইনফরমেশনটা কিন্তু তোমাদের এমসিকিউতে বা কতে আসতে পারে কতে আসতে পারে আমি মানে আজকে আগের দিন হতে এত কথা আসে নাই বাট আজকে যা যা পড়াবো এসএসসি পরীক্ষার কথা হালকা পাতলা চলে আসবে কলেজ এডমিশনের সাথে সাথে ঠিক আছে মোটামুটি আমার পক্ষে যতটুকু বলা সম্ভব টুকটাক বলে দিব হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে কি হচ্ছে এখানে তোমার ল্যান্থানাইড এগুলা আর এগুলো হচ্ছে गलोकमेशन जेगुल प्राय समय तुम्हारे मान मुखस्त टाइप कि প্রশ্ন আসে যেমন গ্রুপ এইটিন আমরা জানি ওই যে হিলিয়াম নিয়ন আর্গন ক্রিপ্টন জেনন রেডন তাই না এগুলো হচ্ছে কি আমাদের নিষ্ক্রিয় গ্যাস কি কি যে হিলিয়াম নিয়ন আর্গন তারপর হচ্ছে ক্রিপ্টন তারপর হচ্ছে জেনন তারপর হচ্ছে রেডন সো এরা কি এরা হচ্ছে আমাদের নিষ্ক্রিয় গ্যাস আশা করি এদের ব্যাপারে জানো ঠিক আছে এই কয়টা মনে রাখলে হবে আমি জানি নিচে আরেকটা আছে ওইটা লাগবে না আমার বেসিক গুলা যেগুলো নিয়ে সবচেয়ে বেশি কাজ ওগুলা নিয়ে কথা বলতেছি আর কি তারপর ধরো খাট ধাতুর ব্যাপারে খাট ধাতু কি ওই যে হাইড্রোজেন ছাড়া তাই না তাহলে এই যে লিথিয়াম সোডিয়াম তারপর হচ্ছে পটাশিয়াম তারপর রুবিডিয়াম সিজিয়াম ফ্রান্সিয়াম খাট ধাতুর ব্যাপারে জানা লাগবে ওই যে আসতেই পারে যে নিচের কোনটি হচ্ছে খাট ধাতু বা খাট ধাতু নয় এই টাইপ তারপর মৃৎ খাট ধাতু কি বেরিলিয়াম ম্যাগনেশিয়াম ক্যালসিয়াম স্ট্রনসিয়াম তারপর হচ্ছে বেরিয়াম তারপর হচ্ছে রেডিয়াম ঠিক আছে এরা হচ্ছে আমাদের মৃৎখার ধাতু আর ওই যে আয়রন আর হচ্ছে জিঙ্ক এদেরকে বলা হয় নিকৃষ্ট ধাতু অনেক ইজিলি এরা বিক্রিয়া করে ফেলে ঠিক আছে হ্যাঁ বা এদেরকে দিয়ে তোমার অনেক কিছু বানানো যায় এই জন্য হচ্ছে নিকৃষ্ট ধাতু নিকৃষ্ট ধাতু বুঝতেই তো পারতেছো মানে উৎকৃষ্টর অপোজিট শব্দ বা এই যে অভিজাতের অপোজিট শব্দ হ্যাঁ যদিও সত্যি কথা বলতে কি আসলে ব্যাপারটা এরকম হয়ে গেছে যেটাকে সবখানে ইউজ করা যায় হ্যাঁ কোন একটা জিনিস সার্বজনীন ইউজ করা যায় ওইটাকে আমরা এরকম নিষ্ক্রিয় নিকৃষ্ট বলতেছি অথচ চিন্তা করো সবখানে ব্যবহার করা যায় দেখে কিন্তু আমাদের কিন্তু অনেক বেশি কাজে আসে মানে জিঙ্ক মানে কিন্তু দস্তা ঠিক আছে জিঙ্কের বাংলা হচ্ছে দস্তা সো জিঙ্ক দস্তা বলো লোহা বলো এগুলো ডে টু ডে বেসিস এর অনেক জিনিস এইগুলো ব্যবহার করা হয় এই জন্য এত বেশি অ্যাভেলেবেল বা এত বেশি ইউজ করা হয় দেখেই এটা নিকৃষ্ট হয়ে গেছে তাহলে একটু চিন্তা করো মানে কি খারাপ ঠিক আছে যে জিনিস হচ্ছে আমরা এত বেশি ব্যবহার করি ঠিক আছে এত বেশি কাজে লাগে বাট ওই যে সবখানেই ব্যবহার করা যায় দেখে নিকৃষ্ট ধাতু হয়ে গেছে এই আর কি 
আচ্ছা আর অন্যদিকে দেখো তুমি একটু চিন্তা করো বুঝতেই পারতেছো এগুলো হচ্ছে কি এই সোনা রূপা তাই না গোল্ড আর সিলভার গোল্ড আর সিলভার কিন্তু আমরা সবখানে ইউজ করি না তাই না এটা এগুলো আমরা হচ্ছে অনেক এক্সপেন্সিভ অনেক ভেবে চিন্তা ব্যবহার করি তাই না এই জন্য এরা আবার কি অভিজাত ধাতু বাট তুমি একটু চিন্তা করে দেখো ভাই আমরা ডে টু ডে লাইফে সবচেয়ে বেশি যে জিনিসগুলো ইউজ করি ওগুলো কিন্তু সাধারণত লোহা আমাদের ধরো লোহাটা তোমরা ইমাজিন করতে পারবা লোহাটা আমাদের অনেক কাজে আসে তাই না তুমি চিন্তা করো ম্যাক্সিমাম জিনিস কিন্তু লোহা দিয়ে এরকম বানানো হচ্ছে ধাতব জিনিসগুলা তাই না এখন এই যে এইটা এত ব্যবহার করা হয় এখন এত ব্যবহার করা হয় দেখে ওই নিকৃষ্ট মানে হ্যাঁ বেচারা গরিব দেখে তার হচ্ছে এখন মানে সমাজে এই অবস্থা সমাজে বলতে পর্যায় সারণীর মৌলদের মধ্যে এই অবস্থা ঠিক আছে এই আর কি ডায়মন্ড কি ডায়মন্ড তো উৎকৃষ্ট ডায়মন্ড তো কার্বনের একটা রূপ ভেদ তাই না এটা যদি এখানকার কথা না বাট আশা করি তোমরা জানো তাই না যে কার্বন কার্বনের অনেকগুলো রূপ ভেদ আছে এর মধ্যে একটা হচ্ছে গ্রাফাইট তারপর আরেকটা হচ্ছে তোমার ডায়মন্ড ডায়মন্ড বা ওই যে হীরা ঠিক আছে একজন জিজ্ঞেস করছো তাই ছোট্ট করে বললাম আর কি চ্যাট বক্সটা যখন খুলছিলাম তখন একজন জিজ্ঞেস করছো আচ্ছা এই আর কি এগুলোর ব্যাপারে আমরা কিছু বেসিক ইনফরমেশন জানলাম এবার হচ্ছে আসো সামনের দিকে যাই এখন তোমাদেরকে একটু মনোযোগ দিয়ে ভাইয়ের কথাটা শুনতে হবে ঠিক আছে একটু মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে হ্যাঁ ভাই প্লাটিনামও অনেক এক্সপেন্সিভ প্লাটিনামও প্রচুর এক্সপেন্সিভ ঠিক আছে বাট এই যে অভিজাত ধাতু বলতে আমি জানি না আসলে কেন এখানে প্লাটিনাম কেউ আসলে হ্যাঁ বললে ভালোই তো প্লাটিনাম গোল্ড সিলভার কিন্তু এই যে অভিজাত ধাতু হিসেবে যদি পরীক্ষায় আসে ঠিক আছে তোমার এদের কথা লিখতে হবে হ্যাঁ তখন তুমি নিজের মতো লিখতে পারবা না এটা একটু খেয়াল রাখতে হবে এমনিতে হ্যাঁ প্লাটিনামও অনেক বেশি এক্সপেন্সিভ আর ডায়মন্ড তো হচ্ছে কমপ্লিটলি আলাদা জিনিস ডায়মন্ড তো হচ্ছে তোমার অধাতু মানে কার্বনেরই একটা রূপ ভেদ ঠিক আছে আচ্ছা এখন ভাইয়াকে একটা একটা করে ধাতুর নাম জিজ্ঞেস করো না ভাইয়া এটা এক্সপেন্সিভ নাকি এটা কি আমি বলে দিই একটা সহজ জিনিস বোঝার উপায় বলে দিই যেটা যত বেশি সহজ লভ্য সেটার দাম তত কি হবে কম নাকি বেশি তোমরা বলো যেটা যত সহজে পাওয়া যায় সেটার দাম কম নাকি বেশি কম তাই না এই যে তোমরা বুঝতেছো এই ব্যাপারটা বুঝলেই হবে ভাইয়া তার মানে যেগুলো হচ্ছে বেশি অ্যাভেলেবল ওগুলো নিশ্চয়ই মানে কি দামি না ঠিক আছে আর যেটা হচ্ছে তোমার একটু কম অ্যাভেলেবল যেটা একটু কম অ্যাভেলেবল যেমন হচ্ছে তোমার এই যে গোল্ড তারপর হচ্ছে যে এই কি বলে আমাদের রূপা প্লাটিনাম এগুলো হচ্ছে তোমার বেশি এক্সপেন্সিভ তোমরা আরো যে যে ধাতুর নাম বলছো ওগুলো অনেকে তো পুরো মানে অ্যাভেঞ্জার্স বানায় ফেলছো ঠিক আছে ভাইব্রেনিয়ামের কথা টথা বলতেছো আমাকে যাই হোক ভাইয়া আমরা হচ্ছে মানে একটু পড়ার দিকে থাকি মানে যত বেশি হচ্ছে আলাদা কোয়েশ্চেন আসবে তত হচ্ছে আমরা পড়া থেকে দূরে চলে যাবো ঠিক আছে এই আর কি গ্রাফাইট বলছি ভাইয়া গ্রাফাইটটা জেনে রাখো গ্রাফাইটের ব্যাপারে ইন্টারে বিস্তারিত আলোচনা আছে আপাতত একটু জেনে রাখো যে গ্রাফাইট হচ্ছে কার্বনের রূপ ভেদ বলা হয় মানে এই যে সেম কার্বন ঠিক আছে মানে সেম দুইটা দুইটা কি দুইটাই আসলে জাস্ট কার্বন ঠিক আছে দুইটাই হচ্ছে কার্বন কিন্তু দুইটাতে হচ্ছে দুই রকম ভাবে থাকে আর কি ধরো এই তোমার ডায়মন্ডে হচ্ছে এই আগে হচ্ছে আমি গ্রাফাইটের একটু দেখাচ্ছি গ্রাফাইট হচ্ছে একটু এইভাবে থাকে হ্যাঁ বন গুলা কার্বনের একটা কার্বন একটা কার্বনের সাথে এইভাবে লেগে থাকে আর তোমার ডায়মন্ড বা হীরাতে হচ্ছে এই যে এইভাবে এইভাবে অনেকগুলো এরকম লেগে থাকে এই জন্য অনেক শক্ত থাকে মানে একটা কার্বনের আশেপাশে বাকি সবগুলো এরকম কার্বন এইভাবে যুক্ত থাকে অনেক শক্ত থাকে ঠিক আছে আমি একটু রাফ আপাতত আঁকলাম এই আর কি আচ্ছা তো চলো এবার হচ্ছে আমরা সামনের দিকে যাই শোনো এখন যে টপিকটা বলবো এবার একটু এগুলো বাদ দাও ঠিক আছে অনেককে অনেক কিছু বলা যায় আর আরেকটু একটা কথা বলি তোমার যদি আরো কিছু ইন্টারেস্ট হয় তুমি চাইলে গুগলে অনেক কিছু দেখতে পারো ঠিক আছে যে কোনগুলো হচ্ছে এরকম মানে কি বলে রয়্যাল মেটাল বা কোনগুলো হচ্ছে এরকম নিকৃষ্ট ধাতু এগুলো দেখতে পারো এখন শোনো এই যে যে টপিকটা ঢুকতেছি এবার কিন্তু তোমার আগের টপিকটা মাথা থেকে ঝাড়তে হবে এখন একটু তোমার মনোযোগ দিতে হবে এইখানে ঠিক আছে এখন মনোযোগটা ফুল মনোযোগ দিতে হবে এইখানে ম্যাজিক নাম্বার এটা বুঝলে তোমার জন্য অনেক হেল্পফুল হবে আর এটা যদি মনোযোগ দিয়ে না বুঝো তাহলে ভাইয়া পাঁচবার বললো বুঝবে না আমি এমনিতে যাও দুইবার রিপিট করবো অ্যাটলিস্ট প্রথমবার বলবো দ্বিতীয়বার আরেকবার একটা সামারি দিব অবশ্যই সবসময় যেটা করি ওইটা করব কিন্তু তোমার কিন্তু প্রথমবারে ভাইয়ের কথাটা একটু বোঝার চেষ্টা করতে হবে তুমি যদি ওই যে আবারও বলতেছি যদি কিছু লিখতে থাকো চ্যাট বক্সে বা কিউ নেতে তখন কথাটা মিস হয়ে যাবে এখন আমরা একটু সংখ্যাটা নিয়ে খেলবো ঠিক আছে আমি একটু দাঁড়াও তোমাদের বইয়ে খুব সম্ভবত ওই যে পর্যায়ের বৈশিষ্ট্যর সি বা ডি এরকম কোন একটা পয়েন্টে আমি একটু তোমাদের বই থেকে বলতেছি কথাটা ঠিক আছে
কত ছয় সাথে বত্রিশটি করে মৌল আছে আচ্ছা তাহলে আমি দুইবার লিখলাম বত্রিশ ওকে ফাইন আপাতত এতটুকু এনাফ আমাদের জন্য টু এইট এইট এইটিন এইটিন থার্টি টু এইটা দিয়ে আপাতত আমাদের হবে ঠিক আছে দেখো এই যে এই জিনিসটা যেভাবে লিখা এটা আমাদের কোন উপকারে আসতেছে মানে এটাকে কোন দুঃখে বা কোন সুখে আমরা ম্যাজিক নাম্বার বলতেছি সেটা একটু খেয়াল করো তুমি খেয়াল করছো ভাইয়া কোনটা দিয়ে শুরু করি ধরো নিষ্ক্রিয় গ্যাসের গ্রুপটার দিকে একটু তাকাও হ্যাঁ অন্য কিছু দিকে তাকাবো না নিষ্ক্রিয় গ্যাসের গ্রুপটার দিকে একটু তাকাও দেখো কি হচ্ছে দুই দশ আঠারো ছত্রিশ চুয়ান্ন এখন তুমি যদি এদের মধ্যে একটু একটা মানে মিল খুঁজে বের করার চেষ্টা করো না হ্যাঁ একটা পার্থক্য বা মিল যাই বলি না কেন ওইটা খুঁজে বের করার যদি চেষ্টা করো একটু দেখো দুই এর পর এখানে আটটা পরে ঠিক আটটা পরে আসতেছে তোমার দশ আবার ঠিক আটটা পরে আসতেছে আঠারো এরপর আঠারোটা পরে আসতেছে ছত্রিশ আরো আঠারোটা পরে আসতেছে চুয়ান্ন ঠিক আছে এরপরে কিন্তু তোমার ঠিক বত্রিশটা পরে আসতেছে হচ্ছে পরের মৌলটা আরো বত্রিশটা পরে আসতেছে পরের মৌলটা এখন এতে আমার কি লাভ হইল আমি তো মানে জাস্ট তোমাকে সংখ্যা গুলা দেখেলাম এতে কি এমন উপকার হইলো আমার আসলে একটু লাভটা বুঝার চেষ্টা করি ধরো আমি এবার হাইড্রোজেনের যে গ্রুপটা সেই গ্রুপটায় চলে যাই ধরো ভাইয়া আমি জানি হচ্ছে হাইড্রোজেনের যে প্রোটন সংখ্যা বা পারমাণিক সংখ্যা কই লিখে বাম পাশে কোনায় তাই না আচ্ছা এবার বাকিদের নামটা আগে একটু লিখে ফেলি হাইড্রোজেন তারপর হচ্ছে লিথিয়াম ভুল হলে বইল ঠিক আছে সোডিয়াম তারপর কি পটাশিয়াম তারপর হচ্ছে রুবিডিয়াম তারপর হচ্ছে সিজিয়াম তারপর হচ্ছে ফ্রান্সিয়াম আশা করি ঠিক হয়েছে ভুল হয় নাই এবার একটু মনোযোগ দিয়ে শুনবা কথাটা এখন দেখো আমার তো ওই যে তোমরা বলো না কোন কোন মৌল মনে রাখতে হবে হ্যাঁ বা কোন কোন মৌলের পারমাণিক সংখ্যা মনে রাখবো দেখো হাইড্রোজেন যে পর্যায়সারণীর এক নাম্বার মৌল এবং ওর যে সংখ্যাটা হচ্ছে এক সেটা তুমি জানো কিন্তু নিচে যারা আছে তাদেরটা সাপোজ তুমি জানো না ভাইয়া হ্যাঁ নিজের যারা আছে তাদেরটা তুমি জানো না কিন্তু না জানলেই তাদেরটা এখন থেকে তুমি খুব সহজে বের করতে পারবা উপায়টা কি উপায়টা হচ্ছে একটু দেখো এই যে হাইড্রোজেন গেল এরপর লিথিয়াম তাহলে লিথিয়ামটা কত পরে হবে দেখো প্রথম পর্যায়ে একটা দুইটা দুইটা মৌল আছে তার মানে ঠিক দুইটা মৌল পরে হবে লিথিয়াম এই যে তিন হবে তাই তারপর দেখো লিথিয়ামের পরে একটু যদি আমি গুনি এই যে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট লিথিয়ামের পরবর্তী আট নাম্বার মৌলটা হচ্ছে সোডিয়াম তাই দেখো প্রথমে কত যোগ করছি একের সাথে দুই তারপরে আমি কত ধাপ গেলাম এগারো অর্থাৎ প্লাস এইট আট ধাপ এরপর দেখো আবারও গুণ আরো আটটা মৌল পরে হচ্ছে আমাদের পটাশিয়ামটা তাই এখানে হইতেছে উনিশ তাই এখানে হচ্ছে আবারও আট ধাপ পরে আসলাম এরপরে খেয়াল করে এখন একটু চেঞ্জ আছে কারণ কি দেখো উনিশে আসার পরে দেখো উনিশ যেই গ্রুপে আছে এই গ্রুপে কিন্তু এই যে মৌল সংখ্যা বেড়ে গেছে তাই না উনিশ যেই পর্যায়ে আছে গ্রুপ তো না পর্যায়ে উনিশ যেই পর্যায়ে আছে সেই পর্যায়ে কিন্তু এই যে মৌল সংখ্যা বেড়ে গেছে তার মানে এখন আর আট যোগ হবে না আস্তে আস্তে বাড়তেছে ব্যাপারটা আঠারো যোগ হয়ে উনিশের সাথে আঠারো যোগ করলে কত সাঁত্রিশ আসে সো এরপর আমাদের এইটিন যোগ হইল আবারও আসে যোগ করি তারপর সাঁত্রিশের সাথে আরো আঠারো যোগ করলে কত আট সাত পনেরো হ্যাঁ পঞ্চান্ন পেয়ে যাবো আমরা তাই না দেখো ভাইয়া আচ্ছা ফাইনালি হচ্ছে আমরা যদি বত্রিশ যোগ করি তাহলে সাতাশি পেয়ে যাব। এখন এটা লাভটা হচ্ছে এটাই যে তুমি আর একটু বেটার ভাবে পর্যায়সারণীটাকে জানতে পারলা বা চিনতে পারলা মৌলগুলোর সাথে একটু সম্পর্কটা দেখতে পারলা একজনের সাথে আরেকজনের আমাদের এস এস সি লেভেলে এত আসে না বাট দেখা যায় কি আহ ভার্সিটি অ্যাডমিশন টেস্টে কখনো কখনো একটু কঠিন মৌল দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে কঠিন মৌল বলতে কি ধরো রুবিডিয়ামের ইলেকট্রন বিন্যাস চাইলো এখন শুধু রুবিডিয়াম বলা এখন রুবিডিয়ামের ইলেকট্রন বিন্যাস বলতে তোমরা তো জানা লাগবে যে রুবিডিয়ামের পারমাণিক সংখ্যা হচ্ছে সাঁত্রিশ ঠিক আছে চিন্তা করার কোনো কারণ নেই এখন পর্যন্ত কলেজ অ্যাডমিশন টেস্ট বা হচ্ছে যে এস এস সি পরীক্ষায় এত বড়গুলো আসে না এস এস সি পরীক্ষায় সাধারণত ত্রিশ পর্যন্ত আসে আবারও বলতেছি ইলেকট্রন বিন্যাস যদি জানতে চাও এস এস সি পরীক্ষা অর্থাৎ বোর্ড পরীক্ষায় আমরা দেশের অনেক জায়গার মানুষজন পরীক্ষা দেই সো সবার কথা ভেবে অনেক বেশি কমপ্লিকেটেড দেয় না দেখা যায় এক থেকে ত্রিশ পর্যন্ত দেয় তার কারণ হচ্ছে কি একুশ থেকে ত্রিশ পর্যন্ত অনেকের ভুল হয় আমরা দেখব এগুলা ঠিক আছে আচ্ছা সো দেখো আচ্ছা ব্রমিন আসছিল ঠিক আছে দেখো ধরো যদি আমাদের ব্রমিন আসে আমি এখন কি করতে পারি এই যে দেখো ফ্লোরিন তাই না দেখো যে জানে ফ্লোরিনের হচ্ছে নয় হ্যাঁ তোমরা একটু চেষ্টা করবো এরকম একটা বক্স করে নিজের সংখ্যা পূরণ করার দেখো ভাইয়া ফ্লোরিনের যদি নয় হয় নয় যোগ আট কত হইল সতেরো ঠিক আছে আচ্ছা এরপর এইটার সাথে দেখো পরবর্তীতে কত আরো আট যোগ হয়েছে 
হ্যাঁ সরি আরো আঠারো যোগ হচ্ছে এখানে কত পঁয়ত্রিশ এখানে এটা কত হবে আরো আঠারো যোগ করলে তিপ্পান্ন তারপরে এটা কত হবে পঁচাশি অবশ্যই এটা এটা যদি চুয়ান্ন হয় আগের মূল্যটা তিপ্পান্ন হবে এভাবে দেখে বলে দেওয়া যায় কিন্তু তাই না আচ্ছা আমরা কিন্তু এইভাবে বড় কোন মৌল যদি হঠাৎ করে দেওয়া থাকে তাহলে তার ইলেকট্রন বিন্যাসটাও কিন্তু আমরা করতে পারি হঠাৎ করে দেওয়া দেওয়া উচিত না এত বড় বাট যদি হচ্ছে কোনো কারণে দিয়ে দেয় এই জন্য আমরা জেনে রাখলাম যে ম্যাজিক নাম্বার দিয়ে কিভাবে আমি কোন একটা পর্যায় সারণীর এই যে প্রথম মৌলটা এই যে ধরো বেরিলিয়ামেরটা যদি জানি আমি তাহলে আমি বাকি প্রত্যেকটা ম্যাগনেশিয়াম তারপর হচ্ছে যে এই যে নিচে যারা আছে ক্যালসিয়াম সবারটা কিন্তু আমি বলতে পারবো তাহলে একটু ফ্লোরিনেরটা বুঝো নাই এই যে দেখো ফ্লোরিনেরটা তো তুমি যেটা বললাম প্রত্যেকটার প্রথম মৌলেরটা জানা থাকা লাগবে ঠিক আছে প্রত্যেকটা গ্রুপের প্রথম মৌলের সংখ্যাটা জানা থাকা লাগবে যেমন গ্রুপ ওয়ানে হচ্ছে কে আছে হাইড্রোজেন আছে তারপর হচ্ছে তোমার এই যে গ্রুপ টু তে হচ্ছে বেরিলিয়াম আছে প্রথম যে তারটা জানা থাকা লাগবে এখন দেখো ফ্লোরিন যে গ্রুপে সতেরো নাম্বার গ্রুপে ফ্লোরিনেরটা জানি হচ্ছে আমি কত এটা নয় তাহলে ফ্লোরিনের যদি নয় হয় ক্লোরিনের কত হবে ভাইয়া ওই যে নয় আট সতেরো তারপর ফ্লোরিন ক্লোরিনের পর কি আসে ব্রোমিন ব্রোমিনের কথা হবে সতেরো সাথে আরো আঠারো যোগ করে পঁয়ত্রিশ তারপর আসে আয়োডিন তাহলে আরো আঠারো যোগ করে তিপ্পান্ন এটাই বলতেছিলাম আশা করি যে প্রশ্ন করছো এখন বুঝছো ঠিক আছে এই আর কি আচ্ছা উম তুমি যদি না জানো যে সিরিয়াল ওয়াইজ কোন মূল্য আছে এতটুকু জানা থাকা লাগবে তো ভাইয়া হ্যাঁ কিছুই না জানলে আমি তো বললাম যে সব গ্রুপ নাই যে দেখো আবারও মার্ক করে দিই এক নাম্বার জানো দুই নাম্বার জানো আঠারো জানো সতেরো জানো আর এই যে এগুলারও কাদেরটা জানা লাগবে বলছি কিন্তু এই যে দেখো আগের পেজে এই আগের পর্যায়ে মার্ক করা আছে এই যে এইটাতে যে কোন মৌল গুলোর ব্যাপারে একটু আইডিয়া থাকলে হবে টুকটাক মানে পারমাণবিক ভর এরা ধাতু নাকি অধাতু নাকি উপধাতু তারপর হচ্ছে তোমার এই অক্সাইডটা কেমন এদের এই টুকটাক ইনফরমেশন গুলো একটু জানা থাকলে হবে ঠিক আছে বইয়ের বাইরের জিনিস খুব একটা দেখা লাগবে না তাহলে আমাকে একটু বলো তো যে ম্যাজিক নাম্বারটা কি মজা লাগছে বা এটা কি কাজে দিবে আমাদের একটু বলো তো বড় হইলে আশা করি আরো কাজ দিবে ঠিক আছে এখন শিখে রাখলা মানে কোনো শিক্ষাই কিন্তু তোমার মানে বৃথা যাবে না এতটুকু গ্যারান্টির ঠিক আছে ভাইয়া তোমাদের সিনিয়র যে ভাইয়া পুরো আছে ওদেরকে পড়াই মানে যারা কলেজে পড়তেছে এখন ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার তারপর যারা ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশন টেস্ট দিচ্ছে ওদেরকে পড়ানো হয় তো ওই জন্য জানি তো ওদের কি আসে তাই তোমাদের সাথে একটু শেয়ার করলাম ছোট্ট করে এসএসসি পরীক্ষা যদি একটু উল্টা পাল্টা ইলেকট্রনিক মিনিস আসে তাহলে তো কাজে লাগবেই আর ইনশাল্লাহ তুমি যদি সায়েন্সে থাকো আগামী তিন চার বছর যতটুকুই সায়েন্সের বা কেমিস্ট্রি পড়তে হবে সেটা তো তোমার দেখাই লাগবে এটাকে আমি বানাইছি না ভাইয়া একদমই না ওই যে বললাম না তোমাদের বইতে ওই যে পর্যায়ের বৈশিষ্ট্য দেখবা পর্যায়ের বৈশিষ্ট্য ডি তে একটা কথা লেখা আছে যে পর্যায়ে একটা মূল্য আছে এক নম্বর পর্যায়ে দুইটা মূল্য আছে দুই নম্বর পর্যায়ে এতটা মূল্য আছে ওখান থেকেই নেওয়া এটা জিনিসটা খুবই লজিক্যাল হ্যাঁ দুই আট আঠারো দুই আট আট আঠারো আঠারো এটা খুবই লজিক্যাল একটা হিসাব হ্যাঁ আচ্ছা একজন বলছো বিসিএস এ লাগবে নাকি আমি জানি না ভাইয়া বিসিএস এ লাগবে নাকি এখন তো এগুলোর বয়স তোমাদের নাই এগুলো এখন চিন্তা করতে হবে না আমি জানি না সিরিয়াসলি জিজ্ঞেস করছে নাকি দুষ্টা আমি করে জিজ্ঞেস করছো বাট না এখন ওইটা নিয়ে ভাবতে হবে না আপাতত ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশন টেস্ট পর্যন্ত মাথায় রাখো তাইলেই হবে আচ্ছা এখন দেখো এখানে আজকে আমি তোমাদেরকে সব বুঝাবো আমি তোমাদেরকে পিরিয়ডও বুঝাবো মানে পর্যায়ে পর্যায়ও বুঝাবো তারপর গ্রুপও বুঝাবো আর আরেকটা কি জানি ব্লক এই যে ব্লকটাও বুঝাবো তো চিন্তা করার কোনো কারণ নেই একটু আগে তুমি আমার উপর বিশ্বাস রেখে জাস্ট মনে রাখছো এখন হচ্ছে তুমি ডিটেলসে বুঝতে পারবা যে কেন হচ্ছে আমি ব্লক এইভাবে বলছিলাম হ্যাঁ আচ্ছা নিয়মটা তো দেওয়াই আছে এই যে দেখো সর্বশেষ ইলেকট্রন যখন এস উপস্তরে যায় তখন সেটাকে বলা হয় হচ্ছে ভাইয়া এস ব্লক সর্বশেষ ইলেকট্রনটা মানে ইলেকট্রন বিনাশ করার পরে তো আমরা তো জানি ইলেকট্রন বিনাশের নিয়ম কি ধরো সোডিয়ামের করব আর পটাশিয়ামের ট্রাই করব কিরকম সেটা এই যে ওয়ান এস টু এস তারপর টু পি তারপর হচ্ছে থ্রি এস হ্যাঁ এইটা আর হয়তো সোডিয়ামের জন্য লাগবে না পটাশিয়ামের জন্য আরো কয়েকটা লাগবে দাঁড়ো এতটুকুকে কপি করি আমার সাথে একটু ইলেকট্রন বিনাস গুলো প্র্যাকটিস করব পারলেও প্র্যাকটিস করব কারণ এগুলো তোমাদের এগুলাই আসে এই লেভেলে সবচেয়ে বেশি ঠিক আছে আচ্ছা এরপর হচ্ছে এটা থ্রি পি লাগবে আর এটা আরো এক্সট্রা একটা লাগবে ফোর এস তাহলে দেখছো আমি তো অ্যাটলিস্ট এতটুকু বলতে পারি যে এদের ইলেকট্রন বিনাস যদি করি অবশ্যই এই যে লাস্ট সর্বশেষ ইলেকট্রন মানে লাস্ট ইলেকট্রনটা যাবে হচ্ছে ভাইয়া এস উপস্তরে তো এই জন্য
এক নাম্বার গ্রুপে সোডিয়াম পটাশিয়াম দুইজনই আছে তাহলে হ্যাঁ আমরা আসলে এদেরকে এস ব্লকে রাখছিলাম তাই না আচ্ছা এবার আসো ইলেকট্রন বিন্যাসে যাই সো ইলেকট্রন বিন্যাস তো আমরা আগের ক্লাসে দেখছি তাই না আগের ক্লাসটা আমাদের শেষই হয়েছিল কয়েকটা ইলেকট্রন বিন্যাস দেখে সো এই ক্লাসে কিন্তু আমরা ইলেকট্রন বিন্যাস পড়তেছি না আমরা জাস্ট কি পড়ব এই গ্রুপ পর্যায়ে ব্লক এগুলো নির্ণয় করা সো প্রথমে আমি এতটুকু হান্ড্রেড পার্সেন্ট শিওর যেটা হচ্ছে এস ব্লক কিভাবে আসো ইলেকট্রন বিন্যাস করে আবার আরেকবার প্রমাণ দেখি এই যে দেখো এখানে দুইটা বসবে তারপর আরো দুইটা তারপর আটটা কয়টা হইলো দুই দুই চার এই এত বেশি হয়ে গেছে আটটা কেন হবে দাঁড়াও সরি সরি ভাই আটটা তো না দুই দুই চার চার ছয় দশ দশ আর একে এগারো ঠিক আছে ওই যে আমরা যদি ছোটবেলার নিয়মটা লিখি ক্লাস এইটা থাকতে যেটা শিখছিলাম টু এইট ওয়ান এভাবে লিখা যায় আর যদি বড় বেলার নিয়মটা লিখি ডিটেলসে ভেঙে লিখা তাহলে হচ্ছে সেটাকে এভাবে লিখা যায় আর পটাশিয়ামের টা কত দাঁড়ায় আমাদের এই যে টু তারপর হচ্ছে টু তারপর হচ্ছে সিক্স কত হইলো ছয় দুই আট আট দুই দশ তারপর এগারো বারো বারো ছয় আঠারো আঠারো একে উনিশ তাহলে এই যে দেখো থ্রি এস এ গেছে আর এই যে ফোর এস এ গেছে সো দুইজনেরই লাস্ট ইলেকট্রন যেহেতু আমাদের এস অরবিটালে গেল ঠিক আছে এস উপস্তর কিন্তু আসলে এই যে দেখো সাইডে কিন্তু ঠিক লেখা আছে উপস্তর ওই যে কিন্তু তোমাদের বইতে লেখা অরবিটাল যাগ্গে এস উপস্তরে গেল তাহলে আমরা কি বলতে পারি এরা হচ্ছে এস ব্লক আরে ওই যে এটারও যদি ইলেকট্রন বিনাশ তুমি কমা কমা ওই সিস্টেমে লিখতে চাও কত হবে দুই হবে আট হবে এই যে এই দুইটা যোগ করলে আট তারপর ছয় দুই যোগ করলে আবার হচ্ছে আট তারপর লাস্টে এক ঠিক আছে আচ্ছা আরেকটা তো জানি ওই যে হিলিয়াম হিলিয়াম ও এস ব্লক কারণ কি হিলিয়ামের থাকে দুইটা ইলেকট্রন এবং এই দুইটা ইলেকট্রনকে যদি আমি লিখি যে দেখো ওয়ান এস টু ওয়ান এস টু ঠিক আছে এই যে যেহেতু লাস্ট ইলেকট্রনটা মানে আসেই দুইটা ইলেকট্রন এবং তারা হচ্ছে গেছে এস ব্লকে সো বা এস উপস্তরে তাই আমি ওদেরকে বলবো কি এস ব্লক মৌল আচ্ছা এবার আসো এদের পর্যায়ে বের করি এই যে দেখো ও হচ্ছে কোন কোন পর্যায়গুলো ব্যবহার করছে আমরা তো জানি তাই না এই যে কে এল এম তার মানে এক নাম্বার দুই নাম্বার তিন নাম্বার তিনটা পর্যায়ে ব্যবহার করছে তাই প্রথমটার পর্যায়ে কত হবে ভাইয়া প্রথমটার পর্যায়ে হবে তিন তাই না আচ্ছা আর গ্রুপ নাম্বার কি দেখো সর্বশেষ এস এর ইলেকট্রন সংখ্যা তাহলে এই যে সর্বশেষ এস কোনটা এই যে এইটা না সর্বশেষ এস এইটা ইলেকট্রন আছে একটা তাই এটার গ্রুপ নাম্বার কত হবে এটার গ্রুপ নাম্বার হবে হচ্ছে ওয়ান ঠিক আছে ঠিক একইভাবে এইটার পর্যায়ে কত হবে আমরা উপরের জিনিসটা কপি করে আনি এটার পর্যায়ে কত হবে দেখো আরো এইগুলা তোমরা আশা করি যারা একটু ভুলে গেছো তাদের মনে পড়বে আর যাদের মনে আছে মাসাল্লাহ ভালোই এক দুই তিন চার তাহলে পর্যায়ে হচ্ছে চারটা আর গ্রুপ হচ্ছে যে কয়টা ইলেকট্রন বসছে একটা এইটা তাইলে এই যে সমস্যা তো হিলিয়ামটাকে নিয়ে তাই না হিলিয়াম নিয়ে কিন্তু সমস্যা আছে কে এল এম এগুলা উপস্তরের নামকরণ করা হয়েছে ভাইয়া হ্যাঁ এই সরি উপস্তর নাম কি বলে এটাকে প্রধান শক্তি স্তরের নামকরণ করা হয়েছে ক্রোমিয়াম আর কপারেরটা নিয়েও কথা বলবো চিন্তা করো না হ্যাঁ ওইটা আলাদা আলাদা স্লাইড আছে এটা আমরা আপাতত এস নিয়ে কথা বলতেছি ঠিক আছে এটা আমরা আপাতত এস নিয়ে কথা বলতেছি হ্যাঁ আয়রন একটা যারা বলতেছে আয়রন ক্রোমিয়াম কপার এগুলো যে ডি এর স্লাইডে এরপরে পি এর স্লাইড আছে আচ্ছা আমি একবার দেখাইনি এরপরে পি এর স্লাইড আছে এরপরে ডি এর স্লাইড আছে সবগুলা ধাপে ধাপে বলতেছি আগে এসটা ক্লিয়ার করে নি এই যে দেখো এখানে কিন্তু ওই যে যদি কিন্তু ওই ব্যাপারটা চলে আসে তাই না এখানে একটা উপস্থর মানে একটা প্রধান শক্তি স্তর নিচ্ছে এই যে ওয়ান আছে এটা দেখে আমরা বলতে পারি আচ্ছা ঠিক আছে তার মানে হিলিয়াম হচ্ছে দ্বিতীয় সরি দ্বিতীয় কেন ওয়ান আছে যেহেতু হিলিয়াম হচ্ছে পর্যায়ে প্রথম হিলিয়ামের পর্যায়ে প্রথম কিন্তু ভাইয়া ওই যে সমস্যা এখানে না তোমাদের তো মনে হবে হিলিয়ামের গ্রুপ তো দুই হওয়ার কথা কিন্তু গ্রুপ দুই না কেন তাই না হিলিয়ামের গ্রুপ তো দুই হওয়ার কথা ইলেকট্রন মিনার যদি ফলো করি এইটাই হচ্ছে তোমাদের বইতে আলাদা করে বিশেষ আলোচনাই করা আছে যে হিলিয়ামটা হচ্ছে ব্যতিক্রম তার কারণ কি এবার একটু ভাইয়ের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনবা পর্যায়সারণীর যতগুলা হিস্ট্রি মানে আমি একটু পর্যায়সারণীটাতে যাই এটা আসলে করা হয়েছে কি জন্য পর্যায়সারণীটা করাই হয়েছে তোমার একই জাতীয় মৌলগুলাকে একসাথে রাখার জন্য হ্যাঁ এটা অবশ্যই ঠিক যে হিলিয়ামের যে ইলেকট্রন বিন্যাস ওয়ান এস টু এটা অনুযায়ী প্রথম পর্যায়ে আছে ঠিক আছে কিন্তু টু মানে দুই নাম্বার গ্রুপে হিলিয়ামকে এইখানে দেওয়ার কথা আসলে হিসাবে তাই না হিলিয়ামকে আসলে এইখানে দেওয়ার কথা কিন্তু ওই যে আমাদের পর্যায়সারণী বানানোর যে মেইন উদ্দেশ্য যে আমরা একই জাতীয় মৌলগুলাকে একসাথে রাখবো সেই উদ্দেশ্যটা এখানে বিশাল ভাবে ব্যর্থ হয়ে যায় যদি আমি বেরিলিয়ামের উপরে হিলিয়ামটাকে রাখতাম 
এটা ঠিক যে ইলেকট্রন বিন্যাস অনুযায়ী ওকে রাখা উচিত ওই যে আমার হচ্ছে ইয়ার উপরেই বেরিলিয়ামের উপরেই কিন্তু যখনই তোমার কাছে দুইটা সিদ্ধান্ত নেওয়ার উপায় আসে যা ধরো আমি কি ডানে যাব নাকি বামে যাব তখন ওই সিদ্ধান্তটা নেওয়া উচিত যেটা কিনা মোর অ্যাকুরেট বা মোর লজিক্যাল তো এখানে লজিকটা কি লজিকটা হচ্ছে আমরা তো একই জাতীয় মৌলকে একসাথে রাখার কথা বলতেছি যেখানে হিলিয়াম একটা নিষ্ক্রিয় গ্যাস তো সেখানে ওকে নিয়ন আর্গন বাকি নিষ্ক্রিয় গ্যাসের সাথে না রেখে আমি যদি মৃৎক্ষার ধাতু যার সাথে ও কোনোভাবেই যায় না ঠিক আছে তাহলে ব্যাপারটা খুবই আনফেয়ার হইতো ঠিক আছে ব্যাপারটা হচ্ছে অনেকটা এরকম তুমি মনে করো বাঘের খাঁচা একটা হরিণ রেখে দিচ্ছ হ্যাঁ বাঘের খাঁচায় একটা হরিণ রেখে দিচ্ছ চিড়িয়াখানায় গেছো না আচ্ছা না গেলো চিড়িয়াখানায় কি আলাদা আলাদা প্রাণী আলাদা আলাদা খাঁচায় থাকে না ঠিক আছে পর্যায় সারণীটা তো একই রকম আমরা যাতে একই জাতীয় জিনিস একসাথে রাখতে পারি এই জন্যই হচ্ছে পর্যায় সারণী নোবেল গ্যাস কি নোবেল গ্যাস হচ্ছে এই যে নিষ্ক্রিয় গ্যাসের ইংলিশে বলা হয় নোবেল গ্যাস ঠিক আছে নিষ্ক্রিয় গ্যাস কে বলা হয় হচ্ছে নোবেল গ্যাস ওকে আচ্ছা তাহলে দেখো যেটা বলতেছিলাম আশা করি এবার বুঝে গেছো হিলিয়ামের অবস্থানের যে ব্যাপারটা এটা অনুধাবনে আসলে কি লিখবা আচ্ছা শোনো বলতেছে অনুধাবনে আসলে কি লিখবা মনোযোগ দিয়ে শোনো এই যে যে কথাটা বলছিলাম সেটাই এই যে অনুধাবনে আসলে তুমি প্রথমে বলবা যে ওর ইলেকট্রন বিন্যাস হচ্ছে এইটা এই যে এভাবে প্রথমে ওর ইলেকট্রন বিন্যাস লিখবা ঠিক আছে লিখলা লিখার পরে তারপর তুমি বলবা যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে হিলিয়ামের এস এ যেহেতু দুইটা ইলেকট্রন আছে এস এ যেহেতু দুইটা ইলেকট্রন আছে তাই হিলিয়াম হচ্ছে আমাদের এই মৃৎক্ষার ধাতুর সাথে এই মৃৎক্ষার ধাতুর গ্রুপে হওয়ার কথা বা পর্যায় সারণীর দুই নম্বর গ্রুপে হওয়ার কথা এটা ফার্স্টে বলবা যেটা হওয়ার কথা বা হওয়া উচিত ছিল কিন্তু হিলিয়াম যেহেতু নিষ্ক্রিয় গ্যাস এবং এর অধিকাংশ ধর্ম অন্যান্য নিষ্ক্রিয় গ্যাস গুলোর সাথে মিলে যায় হ্যাঁ অন্যান্য নিষ্ক্রিয় গ্যাস গুলোর সাথে মিলে যায় কিন্তু মৃৎক্ষার ধাতুর সাথে মেলে না তাই পর্যায় সারণীতে হিলিয়ামের অবস্থান নিষ্ক্রিয় গ্যাসের সাথে রাখা হয়েছে আশা করি উত্তর পেয়ে গেছো ওকে এই তো থ্যাংক ইউ চলো তাহলে যে জায়গায় ছিলাম ওখানে একটু ব্যাক করি আর এই যে সোডিয়ামের ইলেকট্রন বিন্যাসটি একটু আগে দেখাইলাম এরকম ছিল ভাইয়া এই যে দেখো টু এইট ওয়ান তিনটা পর্যায়ে নিচে দেখে এটা দেখো তিন নম্বর পর্যায়ে আর পটাশিয়ামের ইলেকট্রন বিন্যাস ছিল এরকম টু এইট এইট ওয়ান এরকম ছিল এটা চারটা পর্যায়ে নিচ্ছে তাই চার নম্বর গ্রুপে হ্যাঁ মানে চারটা সেল নিচ্ছে চারটা কক্ষপথ নিচ্ছে তাই এটা চার নম্বর পর্যায়ে আর ওই যে গ্রুপ নাম্বার ওয়ান কেন এই যে এস এর মধ্যে একটা ইলেকট্রন ছিল তাই গ্রুপ নাম্বার হচ্ছে এদের ওয়ান ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে আমরা মনে হয় প্রথমটা ক্লিয়ার হয়ে গেছি হ্যাঁ আমাদের প্রথমটা শেষ যারা ইলেকট্রন মিনার ভুলে গেছো সমস্যা নেই আমি এরপরে পি এর টা দেখাবো তো তখন একটু দেখো যে মনে করা যায় নাকি ঠিক আছে আচ্ছা হ্যাঁ হাইড্রোজেনের ব্যতিক্রম বলবো ভাইয়া হাতে হাইড্রোজেনের ব্যতিক্রম বলবো চিন্তা করো না হ্যাঁ এবার দেখো যখন ইলেকট্রন পি উপস্থরে যায় তার মানে পি উপস্থরে গেলে তুমি সেটাকে বলবা পি ব্লক এবং দেখবা মুখস্থ করা লাগবে না নিজে বুঝবা ধরো আমি তো তোমাকে একটু আগে কাইন্ড অফ মুখস্থ করতে বলছি বা দেখতে বলছি যে দেখো ফ্লোরিন পি ব্লক ক্লোরিন অফ পি ব্লক মানে হ্যালোজেন গুলা সবাই পি ব্লক মনে রাখো এখন তোমাকে আমি মনে রাখতে বলতেছি না বুঝে পড়তে বলতেছি যে দেখো ভাই আমরা যদি ইলেকট্রন বিনাশ করি যে ওয়ান এস টু এস টু পি থ্রি এস আর তো লাগবে না ফ্লোরিনের জন্য ফ্লোরিনের জন্য তো এই কয়টা হইলেই হইতেছে তাই না আচ্ছা তো এটাকে হচ্ছে আমি আবার এখানে নিয়ে রাখি তো ইলেকট্রন মিনার যদি করি কি হবে দেখো দুই দুই এ চার ঠিক আছে তারপর চার পাঁচে হচ্ছে আমাদের নয় আচ্ছা ওইটাই তো লাগতেছে না তাই না থ্রি এস তো লাগতেছে না তো আমরা কি দেখলাম যে আমরা এখানে দেখলাম দুই দুই এ চার তারপর চার পাঁচে নয় তো আমি যদি খেয়াল করি এই যে দেখো পি তে সর্বশেষ ইলেকট্রনটা গেছে সর্বশেষ ইলেকট্রনটা পি তে গেছে দেখে একে পি ব্লক বলবো তো ব্লকের ব্যাপারটা এভাবেই আসছে এটাই বললাম যে তোমাদের বইয়ের বাইরের কিছু পড়াচ্ছি না বইয়ের জিনিসই পড়াচ্ছি বাট এখন একটু বুঝে শিখার চেষ্টা করতেছি ঠিক আছে এই আর কি ভাইয়া ব্রেক দেন এখনই ব্রেক আমরা তো একটু আগে শুরু করছি আমরা তো পড়া একটু আগেই শুরু করছি এখনো এক ঘন্টা হয় নাই হ্যাঁ এখনো এক ঘন্টা হয় নাই আচ্ছা তো দেখো আর পর্যায়ের মান কি হচ্ছে পর্যায় কত হচ্ছে এই যে এন এর সর্বোচ্চ মান তাহলে এন এর সর্বোচ্চ মান কত এই যে দুই তাহলে এখানে পর্যায়ে হচ্ছে কত হবে ভাইয়া দুই আর হচ্ছে আমাদের গ্রুপ কত হবে দেখো গ্রুপের নিয়মটা কি পি এর ইলেকট্রন সংখ্যা প্লাস সর্বশেষ এস এর ইলেকট্রন সংখ্যা প্লাস দশ আসো ধাপে ধাপে বুঝি এটা একটু বড় করে লিখি এ দেখো টু এস টু টু পি ফাইভ নিয়ম কি বলছে পি
তাহলে পাঁচ দুই এ হচ্ছে সাত তারপর কি বলছে দশ তাহলে যোগ হচ্ছে দশ তাহলে পাঁচ দুই সাত সাত দশে সতেরো তাহলে এখানে গ্রুপ নাম্বার হবে সতেরো ঠিক আছে তাহলে দেখো একটা বুঝাইলাম আসো আরেকটা বুঝার চেষ্টা করি কত হয় ওয়ান এস টু তারপর টু এস টু তারপরে টু পি সিক্স ছয় দুই আট আট দুইয়ে কত হয়ে গেল দশটা হয়ে গেল দশটা তারপর আরো যদি দুইটা নেই এগারো বারো ঠিক আছে বুঝাই যাচ্ছে দেখতে অনেকটা মিল হবে ইয়ের সাথে থ্রি পি বারোর সাথে জাস্ট আর পাঁচটা হবে বারো পাঁচ সতেরো তাহলে এখানে লাস্ট ইলেকট্রন যেহেতু এই যে তিনে গেছে তাই তুমি পর্যায় কত বলবা ভাইয়া পর্যায় বলবা তুমি তিন ঠিক আছে আর এটার গ্রুপটা কত বলবা গ্রুপ কত হয় ওই যে আবারও আগে নিয়ম হিসাব করে দেখো কি হয় ফার্স্টে পাঁচ হবে ওকে ফাইন পাঁচ পাঁচের সাথে কত যোগ করবা এই যে সর্বশেষ এস এর দুইটা পাঁচ দুইয়ে দশ সরি সাত আর লাস্টে হচ্ছে দশ তাহলে দশ সাত সতেরো তাহলে পর্যায় হচ্ছে কত ভাইয়া তিন আর গ্রুপ হচ্ছে কত সতেরো এগুলো তো বুঝছো তাই না এগুলো তো আশা করি আর কোনো সমস্যা নেই যেহেতু দুইটা এক্সাম্পল এরকম দিয়ে দিচ্ছে তাই না আচ্ছা চলো এবার হচ্ছে আমরা সামনের দিকে যাই এখন হচ্ছে আমরা ডি ব্লকটা দেখব ঠিক আছে আসো ডি ব্লকে তোমাদের আনুষঙ্গিক প্রশ্নের উত্তর গুলো একটু দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করি আমি দেখছি তোমাদের কি কি প্রশ্ন ছিল ওই যে একটু আগে করে ফেলছো যারা আমি তাও হচ্ছে সবগুলো প্রশ্নের উত্তর এখানে দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব মিস হয়ে গেলে বলতে পারো ঠিক আছে আচ্ছা এস এর একটা হবে না ঠিক আছে ভাইয়া আগেরটা ঠিক আছে আগেরটা যা লিখছি ঠিক আছে তুমি আরেকবার দেখে নিও আশা করি অন্য কোনো সমস্যা নেই এখন দেখো কই জানিছিলাম হ্যাঁ ডি নিয়ে কথা বলবো একটু তো দেখো এখানে বুঝতেই পারতেস লাস্ট ইলেকট্রন যাবে ডি তে তাহলে তুমি সেটাকে বলবা ডি ব্লক লাস্ট ইলেকট্রন যদি ডি তে যায় তাহলে তুমি সেটাকে বলবো হচ্ছে ডি ব্লক মোল ঠিক আছে আচ্ছা এবার দেখো আমি শুরু করি যে ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স তারপর থ্রি এস টু তারপর হচ্ছে কত আরো তো লাগবে বুঝাই যাচ্ছে থ্রি পি সিক্স এরপর দেখো আমরা তো জানি ওই যে আমাদের এখানে থ্রি ডি হ্যাঁ লিখার সময় তুমি এভাবে লিখবা দেখো লিখার সময় তুমি থ্রি ডি আগে লিখবা ফোর এস পরে লিখবা কিন্তু ইলেকট্রন যখন ঢুকবে আমরা জানি যে ফোর এস এর যে শক্তি এই যে ফোর এস এর শক্তি এটা কম হচ্ছে থ্রি ডি এর থেকে তাই ইলেকট্রন আগে ওই যে গত ক্লাসে পড়ানো হয়েছে এবং নামটাও বলে দিছিলাম তোমাদের বইতে নামটা নেই কিন্তু ভাইয়ারা পড়াইছিলাম এটা আউফবাউ নীতি আউফবাউ নীতি এটা বলে দিছিলাম কিন্তু ঠিক আছে আচ্ছা দেখো এই যে আগে ঢুকে ফোর এস এ তারপরে পরে ঢুকে হচ্ছে তোমার থ্রি ডিতে তার মানে এই যে দুই দুই চার চার ছয় দশ এগারো বারো বারো ছয় আঠারো আঠারোর পরে উনিশ বিশ নাম্বার ইলেকট্রন এই দুইটাকে তুমি দিবা ফোর এস এ দেখো এরা কত কত নাম্বার ইলেকট্রন উনিশ বিশ নাম্বার ইলেকট্রন এরপর একুশ থেকে ছাব্বিশ ওই ছয়টা ইলেকট্রন কে তুমি দিবা হচ্ছে থ্রি ডি তে তাহলে আবার বলতেছি লিখার সময় থ্রি এস থ্রি পি থ্রি ডি এভাবে লিখতে হয় ইউপেক নিয়ম ঠিক আছে ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন অফ পিওর এন্ড অ্যাপ্লাইড কেমিস্ট্রি ইউপেক নিয়ম লিখার সময় অবশ্যই মাস্ট এটা এটা কোনো সন্দেহ নাই যে লিখার সময় তোমার ওই থ্রি ডি এরপর ফোর এস এভাবে লিখবা কিন্তু তুমি যখন ইলেকট্রন বসাবা তখন একটু ঠান্ডা মাথায় বুঝে শুনে ভাইয়া এই তুমি ফোর এস এর টা এখানে দুই বসাবা ঠিক আছে আচ্ছা দুই ছয় আসো এটার আগে আমরা একটু পর্যায় গ্রুপটা নির্ণয় করে ফেলি পর্যায় তো এন এর সর্বোচ্চ মান কোনো সন্দেহ নাই যে তাহলে এটার পর্যায় আমি জাস্ট প লিখলাম এটার প কত হবে ভাইয়া চার হবে ঠিক আছে আর এটার গ মানে গ না লিখে জি লিখি হ্যাঁ আচ্ছা পি আর জি লিখি পি মানে হচ্ছে পিরিয়ড আর জি মানে হচ্ছে গ্রুপ পি মানে হচ্ছে পিরিয়ড চার আর গ্রুপ কত হবে এটার দেখো নিয়মটা কি ডি এর ইলেকট্রন সংখ্যা প্লাস সর্বশেষ এস এর ইলেকট্রন সংখ্যা তো ডি এর ইলেকট্রন সংখ্যা কত ছয় আর এস এর ইলেকট্রন সংখ্যা দুই তো ছয় দুই হচ্ছে আট আশা করি এটা ঠিক আছে হ্যাঁ আচ্ছা এবার একটু একজনের একটা প্রশ্ন ছিল এবং অবশ্যই এই প্রশ্নটা ইম্পর্টেন্ট কারণ এটা হচ্ছে যে তোমাদের পরীক্ষায় আসার মতো ঠিক আছে তোমরা আমাকে জাস্ট এই লাস্ট দুইটা কক্ষপথের ইলেকট্রন বিন্যাস বলবা হ্যাঁ রেডি থাকো প্রশ্ন আগে তোমাদের কাছে করতেছি এরপর ভাইয়া চ্যাট বক্স দেখে তোমাদেরকে উত্তর দিব এই ইলেকট্রন বিন্যাস কার জন্য করতেছি রেডি থাকো প্রশ্নের জন্য এফি টু প্লাস এর জন্য এফি টু প্লাস এর জন্য বাকি পুরাটা লিখা লাগবে না লাল বক্স করা অংশটার ইলেকট্রন বিন্যাস তুমি লিখো এফি টু প্লাস এর জন্য লাল বক্স করা অংশটার ইলেকট্রন বিন্যাস তুমি লিখো এফি টু প্লাস এর জন্য ফেরাস আয়ন আর কি ঠিক আছে এফি টু প্লাস এবং আমি সম্ভাব্য উত্তরও বলে দিই ভাইয়া আর একটু সহজ করে দিই তোমাদের জন্য যাতে তুমি উত্তরটা দিতে সুবিধা হয় 
कक्षपथे इलेक्ट्रन सब समय इलेक्ट्रन सर्वदा ढुकार समय की फलो कर आउटबाउनी आरो देखो इलेक्ट्रन प्रवेश कर समय फलो कर आउटबाउनी आगे दिन पढ़ाना ठीक है आउटबाउनी फोर एस आगे थ्री डी पढ़े क्योंकि इलेक्ट्रन जो बेर इलेक्ट्रन हमर कक्षपथ बद दिए भर कक्षपथ आगे बेर कारण की आगे क्लस हल्का हल्का एक मन कर दी बेसिओद आगे क्लस पढ़ा मन नहीं दिन पर करतेस झमेला जदिव सामने तुम्हारे एस एस सी परीक्षा मन रखा उचित देखो देखो इन शक्ति कम ठीक है इ फोर शक्ति बसि तो इलेक्ट्रन सब समय सब चे बर जो इलेक्ट्रन से शक्ति सब चे बी थे से सब आगे बेर इलेक्ट्रन बेर सब समय बैर शक्ति स्तर थे आशा करी प्रश्न उत्तर पाइस प्लस परीक्षार इम्पोर्टेंट आगे क्लस मीन करते आगे क्लस सी वन आज के सी टू पर्या सारणी ऊपर सी वन छो पदार्थर गठन ऊपर से इलेक्ट्रन मीन आस ठीक है यही अच्छा जरा भूल करस समस्या नहीं फोर आगे क्लस पढ़े तो भाई एनार्जी शक्ति स्तर एनार्जी गुला के इन इ फोर दिए इन मान हम एक नम्बर शक्ति थ्रीडीबार 3D R 4S तुमरा तो जानो भैया कॉपर एक टक कैनोड एक्सी तुम यो जानो अम्यो जानी जामी कॉपर एक टक कैनोड एक्सी ताई ना आशा करी जानो ताई ना कैनोड एक्सी कारण अमर जोखन इलेक्ट्रॉन मिनस कोटे जावो प्रथमे हिसाब टेर को मास्टर को था two and nine किंतु इजे निश्चय पोर्सो जे D five और D ten ये रहुच्छे most stable ये रहुच्छे सबसे बेशी stable ये � इलेक्ट्रन तुम लास्ट कक्ष पद लिखा कपार टू प्लस इलेक्ट्रन बिन्स लास्ट कक्षपथर की लिखवा बाह चमत्कार तो 
কপার টু প্লাস কিন্তু মানে দুইটা ইলেকট্রন বের হয়ে গেছে দুইটা বের হয়ে গেছে কিন্তু কপার টু প্লাস এর জন্য আমরা লিখবো এই যে দেখো থ্রি ডি নাইন ফোর এস জিরো তার মানে প্রথম এই যে ফোর এস ওয়ান এর এটা বাইর হয়েছে এরপর ওই যে থ্রি ডি তে যে দশটা আছে দশটা থেকে একটা বের হয়েছে এই আর কি হিসাব কপার ডি ব্লক মূল কিভাবে কারণ লাস্ট ইলেকট্রনটা তো ভাইয়া ডি তেই যাচ্ছে আমরা লিখার সময় এটাই তো বললাম এতক্ষণ লিখার সময় ফোর এস কে বাইরে লিখতেছি কিন্তু লাস্ট ইলেকট্রনটা লাস্ট ইলেকট্রনটা এই যে আমি আবারও দেখাই এই যে লাস্ট ইলেকট্রন বলতে এই যে দেখো আবার আমি মুছে দেখাই লাস্ট ইলেকট্রন বলতে ইলেকট্রন তো শুরুতে বসছে এই যে দেখো উনিশ নাম্বার ইলেকট্রনটা এখানে বসলো এই লাস্ট দশটা ইলেকট্রন এখানে বসলো এই জন্য এইটা ডি ব্লক লাস্ট দশটা ইলেকট্রন এখানে বসছে আর যারা এইটা উত্তর দিচ্ছ তাদেরটা সঠিক হয়েছে কোনটা মানে আবার একটু ফ্রেশ করে লিখে দিই এই যে মানে আমি যখন দুইটা ইলেকট্রন কপার থেকে বের করে নিয়ে যাব দুইটা ইলেকট্রন খালি করব তখন ওর ফোর এসটা দেখতে হয়ে যাবে এরকম ফোর এস জিরো ফোর এস ওয়ান ছিল প্রথমে একটা ইলেকট্রন তো এখানেই বের হবে এখন তো সেকেন্ড ইলেকট্রন আর ফোর এস থেকে বের করার সুযোগ নাই ছিলই একটা তুমি একটা নিয়ে গেছো পরবর্তী আরেকটা ইলেকট্রন তুমি বের করবা ডি থেকে এবং থ্রি ডি হবে নাইন এই আর কি ঠিক আছে থ্রি ডি হবে নাইন আচ্ছা তোমাদেরকে একটা এখানে একটা সামারি করা আছে এই স্লাইডে আর বেশি সময় নিব না এতক্ষণ যা বলছি ভাইয়া এটা একটা সামারি করা আছে কিন্তু আমার তোমাদেরকে একটা জিনিস শিখাইতে ইচ্ছা করতেছে একটু শিখাই জিনিসটা হ্যাঁ পোল কোয়েশনটা আমি পরে লঞ্চ করতেছি আগে একটু জিনিসটা শিখাই এই যে এক কাজ করি আসো আগে ক্রোমিয়ামের ইলেকট্রন মিনাসটা আমরা একসাথে করি আসো জানো তো ক্রোমিয়ামেরটা তো একটু ব্যতিক্রম আছে তাই না ওই যে ডি ফাইভ এর ব্যাপারটা এবং এই জন্যই কিন্তু ক্রোমিয়াম আর কপার হচ্ছে পরীক্ষায় বেশি আসে ক্রোমিয়াম আর কপার এই ব্যতিক্রমের কারণেই পরীক্ষায় বেশি আসে ঠিক আছে কারণ কি আবারও বলি ব্যাখ্যাটা হচ্ছে এরকম যে ডি ফাইভ আর ডি টেন অর্ধপূর্ণ বা পূর্ণ অর্বিটাল অনেক বেশি স্থিতিশীল অর্ধপূর্ণ বা পূর্ণ অর্বিটাল অনেক বেশি স্থিতিশীল তাই আচ্ছা ফার্স্টে একসাথে চলো সবাই আমরা আমি পোল লঞ্চ করে দিব সমস্যা নেই পোলে উত্তর দেওয়ার সুযোগ পাবা সবাই আগে হচ্ছে ইলেকট্রন মিনাসটা একসাথে ট্রাই করি পর্যায়ের গ্রুপ আমি বলে দিব না ওইটা পোল লঞ্চ করব ঠিক আছে আমরা থেমে যাব তাহলে কত হইলো দুই দুই চার চার ছয় দশ এগারো বারো বারো ছয় আঠারো ঠিক আছে এবার আবারও দেখো যারা আগের বার বুঝো নাই বুঝা উচিত যদিও থ্রি ডি ফোর এস তার মানে আঠারোর পর উনিশ বিশ এবং বিশের পর চার চব্বিশ এভাবে হওয়ার কথা কিন্তু তা না হয়ে রীতিনীতি অর্থাৎ এই যে ডি ফাইভ ডি টেন এর রীতিনীতি মেনটেন করার জন্য তোমার ফোর এস এ হয় একটা আঠারোর পর উনিশ নম্বর ইলেকট্রনটা বসে এইখানে আর উনিশের পর বাকি যে পাঁচটা ইলেকট্রন থাকে চব্বিশটা করার জন্য তারা বসে এইখানে ঠিক আছে শোনো যে জিনিসটা বলতেছিলাম একটু শিখাইতে যাচ্ছিলাম এটা আগে দেখে তোমরা কতটুকু এটা পারো আমি এই যে এতটুকু যে ইলেকট্রন বিন্যাস না ভাইয়া এটাকে ভাইয়া কিভাবে লিখতে পারি দেখো টু কমা এইট কমা এইট এই যে জাস্ট এতটুকুর ইলেকট্রন বিন্যাস লাল বক্সের লাল বক্সের ইলেকট্রন বিন্যাস টু এইট এইট আমাকে একটু বলতে পারবো এটা কার ইলেকট্রন বিন্যাস ভাইয়া বলো তো এটা কার ইলেকট্রন বিন্যাস আচ্ছা অনেকে দেখে বুঝে গেছো যে কি পড়াইতে যাচ্ছি থ্যাংক ইউ যারা বুঝছো ভেরি গুড এই যে এইটা হচ্ছে আঠারো নাম্বার আর্গনের ইলেকট্রন বিন্যাস এই জন্য দেখো পর্যটনে ইলেকট্রন বিন্যাস করার একটা স্মার্ট নিয়ম হচ্ছে এইটা নিষ্ক্রিয় গ্যাসের যতটুকু ইলেকট্রন বিন্যাস সেটাকে এইভাবে থার্ড ব্রেকেটে লেখা হয় এরপর বাকিটা যেটা নিষ্ক্রিয় গ্যাসের না সেটাকে তোমার আলাদা এইভাবে লেখা হয় তো দেখো পরীক্ষায় কখনো কখনো এগুলো এইভাবে আসতে পারে ঠিক আছে আচ্ছা শীর্ষ বলছে আগে শিখাইছি হ্যাঁ ভাইয়া ফ্রি ক্লাসে শিখাইছিলাম কিন্তু সবাই তো ফ্রি ক্লাস করে নাই তাই না তোমরা এত কষ্ট করে ভর্তি হয়েছো টাকা পয়সা দিয়ে ভর্তি হয়েছো তো কি সবাই শিখে লাগবে না এই আর কি হ্যাঁ আচ্ছা আসো আরেকটা এই সহজ এক্সাম্পল দিয়ে দেখি আরেকটা সহজ এক্সাম্পল দিয়ে দেখি দেখো সোডিয়ামেরটা আমরা কি লিখি সোডিয়ামেরটা আমরা এরকম লিখি না এই যে টু এইট ওয়ান এরকম লিখি না আমরা সোডিয়ামেরটা এখন দেখো সোডিয়ামের এই যে টু এইট এটা কিন্তু আসলে আবার নিয়নের ইলেকট্রন বিন্যাস আচ্ছা সোডিয়ামের ডিটেলস টাই লিখি যে দেখো ওয়ান এস টু টু এস তারপর হচ্ছে তোমার টু পি সিক্স তারপর হচ্ছে থ্রি এস ওয়ান 
এই যে দেখো এই যে বক্স করলাম যে 1s2 2s2 2p6 এই এতটুকু হচ্ছে ভাই নিয়নের ইলেকট্রন বিন্যাস এইজন্য নিয়ন থার্ড ব্র্যাকেট এইভাবে দিয়ে এরপর 3s1 এইভাবে লেখা যায় একজন জিজ্ঞেস করছে পরীক্ষায় ব্যবহার করা যাবে নাকি অবশ্যই যাবে ভাইয়া এটা কোনো শর্টকাট নিয়ম না এটা হচ্ছে মানে আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃত নিয়ম আচ্ছা ক্লাসের পরে বা ব্রেক টাইমে যদি গুগল ইউজ করে থাকো গুগলে যে কোনো একটা ইলেকট্রন বিন্যাস লেখা সার্চ দিও ইলেকট্রন বিন্যাস মানে ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন অফ কপার ইলেকট্রন বিন্যাস তো লিখবা না লিখবা ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন অফ কপার এরকম লিখবা ঠিক আছে লেখার পরে দেখা যাবে কি এই যে তোমার সাজেশন এরকমই আসবে মানে সাজেশন তোমার এরকম থার্ড ব্র্যাকেটে ইলেকট্রন বিন্যাসটাকে দেখাবে ঠিক আছে আচ্ছা হ্যাঁ এটাই বলতেছিলাম আমারও দেখে লাগতেছিল যে ক্রোমিয়ামের এই গ্রুপ আর পর্যায়ে একটু ঝামেলা আছে হয়তো আচ্ছা আমরাই লিখে ফেলে অসুবিধা নাই দেখি কত আসে পর্যায়ে তো আসে 4 পর্যায়ে আসে 4 ঠিক আছে আর গ্রুপ কত আসে পর্যায়ে আসে 4 গ্রুপ আসো কি যোগ করব এই যে 5 আর 1 এ 6 5 আর 1 এ 6 কি কোনটা ছিল না হ্যাঁ ছিল না ঠিক আছে তাহলে গ্রুপ 6 পর্যায়ে 4 গ্রুপ 6 5 আর 1 এ 6 ঠিক আছে না হ্যাঁ অপশন নাই তাহলে অপশন ই কোনটি নয় অপশন ই কোনটি নয় এই যে ওকে ঠিক আছে তোমরা ব্রেক বলতে ছিলে এখন একটু ব্রেক নিয়ে নি হ্যাঁ আমরা হচ্ছে 40 এ আবার শুরু করব আমরা 40 এ আবার শুরু করব 5 মিনিটের একটা ব্রেক 40 এ আবার শুরু করব একটু রেস্ট নাও ঠিক আছে এখন চ্যাট বক্স বা কিউনেতে যুদ্ধ কইরো না একটু অপেক্ষা করো 40 এ আমরা শুরু করব মানে আমরাও রেস্ট নি তোমরাও রেস্ট নাও নাকি হ্যাঁ না সি হবে না দেখো সি তো অপশন উল্টা দেওয়া পর্যায়ে 6 এ গ্রুপ 4 पढ़ारे पढ़वा दरकार सामने तो परीक्षा चिंता करो जिस जगह भर्ती परीक्षा हाई सब जगह तो तुम रेजल्ट दीबे तईना रेजल्ट सिलेक्ट कर शेष करते कत छोटे जिसमें 
কেমিস্ট্রি হ্যান্ড নোট শেয়ার কনটেস্ট ঠিক আছে সো আমি জানি তোমাদের সামনে এসএসসি পরীক্ষা বা এখন কলেজের অ্যাডমিশনের ক্লাস করতেছো সো তোমাকে আমি বলবো না যে এখনই হচ্ছে তুমি নতুন করে অনেক সময় দিয়ে করো কারো যদি এরকম হ্যান্ড নোট করা থাকে ঠিক আছে ग्रुपारिंकटेल এখন আপাতত ক্লাসের মধ্যে এগুলো নিয়ে বলে বেশি সময় নষ্ট করতেছি না জাস্ট তোমাদেরকে অ্যানাউন্সমেন্টটা আর কি একটু জানা রাখলাম হাতের লেখা খারাপ হলে কোনো অসুবিধা নাই ভাইয়া তুমি একটা টপিক কতটুকু বুঝে নিজের মতো লিখতে পারতেছো সেটার বেসিসে জাজমেন্ট করা হবে ঠিক আছে সো তুমি হচ্ছে এই লিংকে ক্লিক করতে পারো আর ওই যে লিংকে ক্লিক না করলে লিখাই আছে অ্যাড্রেস তুমি হচ্ছে সেই অ্যাড্রেসটা লিখে এরপর হচ্ছে যে করতে পারো ঠিক আছে এই আর কি কি গিফট এটা তো আপাতত সিক্রেট ঠিক আছে বলার নিয়ম তো এই মুহূর্তে নাই গ্রুপে যদি থাকো গ্রুপে হচ্ছে চার পাঁচ দিন পর জানাই দেওয়া হবে ঠিক আছে হ্যাঁ আপাতত শুধু রসায়ন আপাতত শুধু রসায়ন হ্যান্ড নোট বলতে হাতে লিখা নোট আর কি তোমার হ্যান্ড রাইটিং তোমার হাতে লিখা কোন একটা নোট এখন পর্যন্ত দেখলাম যে অনেকেই সাবমিট করছে তোমরা আচ্ছা আরেকটা ভালো ব্যাপার নিজে যদি সাবমিট নাও করতে চাও নিজে যদি সাবমিট নাও করতে চাও তাহলে হচ্ছে গ্রুপে ঢুকে দেখো অনেকে শেয়ার করছে যদি তোমার কোনোটা কাজে লাগে ঠিক আছে পড়ালেখার ব্যাপারটা জ্ঞান হচ্ছে শেয়ার করলে বাড়ে হ্যাঁ জ্ঞান হচ্ছে শেয়ার করলে বাড়ে নিজের একটা হ্যান্ড নোট যদি আমি শেয়ার করি ঠিক আছে আরেকজন আমারটা দেখে উপকৃত হবে কিন্তু হাতে তো লিখছি আমি তা আমার শিক্ষা যতটুকু হবে হাতে লিখার কারণে আরেকজনের শিক্ষা কিন্তু সে ওইটা দেখে হ্যাঁ পরীক্ষা ভালো করতে পারবে কিন্তু অনেক বেশি যে হয়ে যাবে তা কিন্তু না ঠিক আছে কোন চ্যাপ্টার যে কোনো চ্যাপ্টার যে কোনো চ্যাপ্টার তোমার যা ইচ্ছা সবার সিলেবাসের মধ্যে হোক বাইরে হোক এগুলা নিয়ে কোনো বাধা ধরার নিয়ম দেই নাই কারণ বুঝছো তো তাহলে হচ্ছে যে জিনিসটা কেমন জানি হয়ে যায় এই আর কি এই ডিটেলস গুলো অসুবিধা নাই তোমরা হচ্ছে এই ফেসবুক গ্রুপে যাও ওখানে দেখতে পারবা বা উদ্ভাসের ফেসবুক পেজে যাও দেখতে পারবা ডিটেলস ওখানে দেওয়া আছে ঠিক আছে আপাতত ব্রেক টাইম শেষ হ্যাঁ ক্লাস টাইম হচ্ছে এটা নিয়ে কথা বলার সময় নষ্ট না করি চলো আমরা সামনের দিকে যাই হ্যাঁ আপাতত হচ্ছে কেমিস্ট্রি আপাতত কেমিস্ট্রি সমস্যা নেই আমরা যদি এটা যথেষ্ট সারা পাই আস্তে ধীরে ফিজিক্স ম্যাথ বায়োলজি সবই আসবে ঠিক আছে আস্তে ধীরে সবই আসবে যে কোন একটা চ্যাপ্টার যে কোন একটা চ্যাপ্টার কোন আংশিক টপিক ঠিক আছে আবার এক পেজ লিখে দিয়ে দিও না হ্যাঁ অনেকেই বিশাল বিশাল বিশ ত্রিশ পেজেরও দিচ্ছে তো তুমি পাঁচ ছয় পেজ যদি দিতে পারো দিবা এই আর কি ঠিক আছে আচ্ছা এখন আবার আমরা পরে চলে আসি এখন এই টপিক বাদ ঠিক আছে এখন আমরা আবার পরে চলে আসি শোনো যে একটু প্রশ্ন করছিলা আমি বলছিলাম একটা প্রশ্নের আমি উত্তর দিব সেটি একটু উত্তরটা দিয়ে দিই এই যে দেখো ভাইয়া তিন থেকে বারো পর্যন্ত আছে না তোমাদের বইতে এদেরকে ট্রানজিশন মেটাল বলা বা অবস্থান্তর মৌল বলা অবস্থান্তর মৌল তোমাদের বইতে বলা ঠিক আছে এখন আমরা কন্টেস্ট এর কথা কিন্তু আর থাকবো না এখন আমরা আবার পড়ার কথা থাকবো ঠিক আছে আচ্ছা তো দেখো অবস্থান্তর মৌল বলা এদেরকে এবং এই যে তিন নাম্বার গ্রুপে আছে তোমার স্ক্যান্ডিয়াম হ্যাঁ আর বারো নাম্বার গ্রুপে আছে জিঙ্ক এরকম ব্যাপারটা এখন একটা কথা শুনো যারা জানো খুবই ভালো কথা কিন্তু তোমার যে সামনে ভাইয়া নভেম্বরে খুব সম্ভব তাই না এসএসসি পরীক্ষা যে ভাইয়া তোমার সামনে হ্যাঁ এসএসসি পরীক্ষায় অবস্থান্তর মৌল কারা এটা বললে কিন্তু তোমার বলতে হবে তিন থেকে বারো গ্রুপের সবাইকেই অবস্থান্তর মৌল বলে কিন্তু ভাইয়া আসলে সত্যি কথা বলতে স্ক্যান্ডিয়াম আর জিঙ্ক এরা অবস্থান্তর না অবস্থান্তর না ঠিক আছে মাথায় প্লিজ বেশি লোড নিও না সামনে পরীক্ষা এখন হচ্ছে এইটার জন্য বেশি লোড নিও না একজন অনেকবার প্রশ্ন করছে দেখে আমি একটু জানাই রাখতেছি এইটার ব্যাখ্যাটা তোমরা এইচএসিতে যে শিখবা ঠিক আছে বা ওই যে শোনো এইচএসিতে না হইলো আশা করি আমরা তোমাদের সাথে তো আমাদের আবার ক্লাস তো আমাদের আমরা তো আবার কন্টিনিউ করব তোমাদের এসএসসি পরীক্ষা হয়ে যাওয়ার পর ঠিক আছে তখনও যদি সুযোগ হয় বলা হবে বাট এখন এসএসসি পরীক্ষার আগে যেটা বইয়ের কথা মানে তোমার বইতে যেহেতু লিখা আছে যে তিন থেকে বারো পর্যন্ত এদেরকে অবস্থান্তর মূল্য বলা হয় তোমার জন্য এইটাই মানতে হবে ঠিক আছে এই আর কি ওকে এদের ইলেকট্রন বিন্যাসে কিছু ব্যাপার স্যাপার আছে সেগুলোর কারণে এরা অবস্থান্তর হয় না যেটা কিনা এইচএসি তে বিশাল একটা টপিকই হচ্ছে ডি ব্লক মৌলের উপরে এইচএসি তে বিশাল একটা টপিকই হচ্ছে ডি ব্লক মৌলের উপরে ওকে আচ্ছা তো চলো এবার হচ্ছে সামনের দিকে যাই একজন জিজ্ঞেস করতেছিল তাই বলে দিলাম দেখো এখানে আমরা এই হিলিয়ামের যে অবস্থানটা একটু অ্যাবনর্মাল সেটা নিয়ে কথা বলে ফেলছি 
एब्नॉर्मल बोलते ये टाइम मोर नॉर्मल ठीक है से अच्छा तार पर अच्छा हमारे ए जे हाइड्रोजन का अवस्थान मानो ये जे कथा पर एक उन जो लाशे जे हाइड्रोजन तो अच्छा एक टा औधातु औधातु वो तो खार था तो ना किंतु देखो हाइड्रोजन के साथे ए जे ए टर जे इलेक्ट्रॉन मिनाश हैं इलेक्ट्रॉन मिनाशर मिले इलेक्ट्रॉन मिनाश मिल हो लो वो जे धर्मो जे है सेना धर्मो अबर मिले ना इटू भालो मोते एक टा कथा अबरो बोली तो मर मोने ते पर अच्छा हीलियम एरो तो इलेक्ट्रॉन मिनाश मिल सिलो किंतु हीलियम के इलेक्ट्रॉन मिनाश इज 1s1 इज 1s1 इधर से इलेक्ट्रॉन मिनाश मिले देखे जे लिथियम में होते 2s1 सोडियम में होते लास्ट शेलर इलेक्ट्रॉन 3s1 पोटेशियम में होते सबशेष कक्षपथर इलेक्ट्रॉन 4s1 एकदम एक टू अगेन देखसी देखो इट इज खाली इलेक्ट्रॉन मिनाश मिले ता ना भैया इट इज खाली इलेक्ट्रॉन मिनाश मिले ता ना इटर धर्मो मिले तुम्हारे बोईते किंतु व्याख्या गुला आसे आमी जस्ट तुम्हारे बोईर कथा पढ़ते गुले आमर मतो बुझाय बोलतेसी जे इधर किंतु धर्मोटाओ मिले सो धर्मोटा बोलते कि रकम मिले आम्रा जानी धरो इजे इजे धरो सोडियम सोडियम क्लोरीन के साथे मिले सोडियम क्लोराइड तैरी करे बक केसीएल होए ताई ना एक टू ख्याल करो हाइड्रोजन न किंतु इबाबे एचसीएल तैरी करते पारे हाइड्रोजन न किंतु इबाबे तुम्हार इजे धरो एचटूओ इरकम तैरी करते पारे औरता ठीक है सर ये जो ना होते हैं इधर आलोचना टा एक साथ है तो जेटा बोलते हैं सिलाम पॉजिशनिंग करने का उद्देश्य ही तो चिलो होते हैं हमारे एक ही जातियों मोलों गुला के एक साथ रखा है तो ना अब देखो लैंथनाइडर एक्टिनेटर व्यपट भय शुरू तो ही बोला है ची जामी जो तो इधर के जोर करे एक है शौंदर्जन नष्ट हुई तो ये जो नष्ट है इटा एकदम करा हुई से अच्छा देखिए तो हमारे के बार एक टा प्रश्न है ऑने किस्सू तो तो हमारा चैट बॉक्स से लिखो ये बार हमारे एक टा प्रश्न को भी टेक्निकल प्रश्न है जारा बुद्धिमान जो तस्तो बा मनोजोक दिच्छी तारा ही बुझ बो अरे जे रोमान अक्षर आठ रो हैं जी जगह चिल्ला मामला आम के बोलता है बे लैंथनाइट डर एक्टिनाइट कौन ग्रुपेर मोलो ये रस बे एक्टिव ग्रुपेर मोलो लैंथनाइट डर एक्टिनाइट गुला हैं ये मोलो गुला कौन ग्रुपेर मोलो यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट आशा प्रश्न ही था इन्दु तो हमने उत्तर दिते बात तो सोया � वर्सिटी एडमिशन टेस्ट है ना उपलब्ध आशा प्रश्न जे लैंथनाइड और एक्टिनाइड बुलो कौन ग्रुपेर मोलो है इधर ठीक एक जोन ठीक बोल सोचे अखों देखे देखे लिख देखतो सो देखा पार्ट्स हो ठीक है से भालो का था पर समस्या नहीं देखे देखे पार्ट्स हो सामने ना देखो बार बार इधर शोभे होते हैं भाई ग्र तो अलग बोलते हो, अमी जो तेरी संख्या पे एक तो पढ़ी चटा पढ़े पेजे लिखी, इजे ऑल लेंथनाइड्स, तारा होच्छे, तादर पढ़ जाए कतो बोल बा भैया, पढ़ जाए बोल बा छोए, क्या ना बोल बा छोए, इजे देखो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छोए, इजे देख सो लेंथनाइड्स छोए नंबर, आ ठीक तार पढ़े टाइ माना आशार मत्तो क्वेश्चन है स्टैंडर्ड क्वेश्चन एक लोग तो आशार मत्तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन तार कारण कि बाकी गुलाब ने कॉमन ना भैया थोरो कोटोआर हाइड्रोजन सोडियम एक लोग दीपे इससे सीधा है तो एक तो शाहजु गुलाइ दीपे ठीक है से इससे सीधा एक तो शाहजु गुलाइ दीपे भैया हैं किंतु अमर बोलते स्थ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सपोर्ट करे भैया बोल लाम तो क्लासेस लास्ट है तो मंदर क्या मनेक्टर जिन्हें दिए दीपो जिता थे के तुम्ही तुम्हार पोजीशन रिलेटेड जो तो प्रश्नों कोनो भैया हेल्प ना लग बना कोनो आपको हेल्प ना लग बना काग कर लग बना तुम्हें वहीं खान थे कि शॉप प्रश्नों 
বলো তো দ্বীপ পরমাণু গ্যাস কয়টি ফুল কোশ্চেন আমি লঞ্চ করছি একটু উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করো দ্বীপ পরমাণু গ্যাস কয়টি এখন আপনাকে অ থেকে চন্দ্রবিন্দু পর্যন্ত বলতে বললে পারবেন না এই জন্য না না পারবো তো পারবো কিছুদিন আগেও দেখছি কি জন্য দেখছি মনে নেই কিন্তু দেখছি পারবো আচ্ছা নাম কি সাজিদ একটা প্রশ্ন করছো আচ্ছা দেখো সাজিদ ঠিক আছে আমি একটু বলে দিই সাজিদ বলছো যে ছত্রিশ গ্রাম পানিতে ফোর ইন্টু অ্যাভোকেটো সংখ্যা সমান প্রোটন আছে তাই তো এটা বুঝো নাই বাকিরা পোল কোয়েশ্চেন তো দিতে থাকো কেউ যদি এটা দেখে থাকো তাহলে চাইলে বুঝতে পারো দেখো ছত্রিশ গ্রাম পানি মানে এখানে পানি কয়টা আছে টোটাল দুই মল হ্যাঁ একটা পানি মানে হচ্ছে আঠারো গ্রাম তার মানে দুইটা পানি মানে হচ্ছে ছত্রিশ গ্রাম তাই না এখন ওই যে এইভাবে চিন্তা করো একটা প্রাণীতে একটা প্রাণী বলে প্রাণী তো না পানি একটা পানিতে প্রোটন কয়টা থাকে দুইটা দুইটা প্রোটন থাকে তাহলে দুইটা পানিতে প্রোটন কয়টা থাকবে চারটা চারটা প্রোটন আর চারটা প্রোটন মানে হচ্ছে চার মোল প্রোটন আর চার মোল মানে হচ্ছে ফোর ইন্টু সিক্স পয়েন্ট জিরো টু থ্রি ইন্টু টেন টু দ্য পট টোয়েন্টি থ্রি আপাতত এতটুকু বলে দিলাম বুঝলে খুবই ভালো না বুঝলে আরো ভালো সমস্যা নেই পরবর্তী লেকচার তো মনে হয় এটার উপরেই ঠিক আছে তখন দরকার আবার বুঝানো লাগলে বুঝাই দিব বা ঠিক আছে যদি আমার মনে থাকে চেষ্টা করব এটা স্লাইডে রাখার ঠিক আছে এই যে দুইটা প্রোটন এইচ টু ওকে এই যে দেখো এখানে হচ্ছে আমি যদি বলি হাইড্রোজেনের কথা হাইড্রোজেন দুইটা আছে না সো হ্যাঁ আমি বুঝছি তোমাদের হিসাব হচ্ছে এটা তাই না এইচ ও এইচ মাইনাস এভাবে হিসাব করতেছো না সো এখানে হাইড্রোজেনের মধ্যে আমরা যদি হাইড্রোজেনের কথা হিসাব করি হাইড্রোজেন তো এখানে দুইটা করে আছে ওইখান থেকে আসলে হিসাবটা এরকম আসছে হ্যাঁ এই আর কি আচ্ছা দেখি হ্যাঁ হ্যাঁ এটা আউট অফ সিলেবাস একজন জিজ্ঞেস করছে তাই আর পোলের অবস্থা দেখি পোলের কোয়েশ্চেনের অবস্থা দেখি আচ্ছা সঠিক উত্তর আসছে পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট সঠিক উত্তর আসছে পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট সঠিক উত্তর আসছে দেখো প্রশ্নের দুইটা অংশ একটা হচ্ছে দ্বীপ পরমাণুক আর একটা হচ্ছে গ্যাস তোমরা কেউ কেউ হচ্ছে যারা আটটি উত্তর দিস তারা বেশি ওইভাবে হিসাব করে ফেলছো দেখো দ্বি পরমাণু মানে একটা অনুতে দুইটা পরমাণু থাকে সেটা কিন্তু তুমি জানো কারা এই যে দেখো তুমি হাইড্রোজেন কে লিখো এইচ তাই না ভাইয়া তারপর দেখো সবচেয়ে কমন যারা অক্সিজেন তুমি দেখো ও টু তারপর তুমি আর কাকে লিখো তুমি হচ্ছে নাইট্রোজেন কে লিখো এন টু এই যে দেখো এগুলো কিন্তু বাতাসে থাকা সবচেয়ে কমন গ্যাস তাই না মানে অক্সিজেন আর নাইট্রোজেন তো বাতাসে সবচেয়ে বেশি থাকে আমরা জানি একটা হচ্ছে সেভেন্টি থাকে বাতাসে আর একটা হচ্ছে টোয়েন্টি থাকে অলমোস্ট এবং আমরা কিন্তু জানি এরা হচ্ছে দি পরমাণু মানে এক অনুতে দুইটা পরমাণু যেমন এই যে হাইড্রোজেনের দুইটা পরমাণু এইভাবে থাকে অক্সিজেনের এইভাবে থাকে তারপর নাইট্রোজেনের ত্রি বন্ধন দিয়ে এইভাবে থাকে তাই না আচ্ছা এছাড়া বাকি যে দুইটা সেই দুটো হচ্ছে ফ্লোরিন এই যে এইভাবে থাকে আর হচ্ছে তোমার ক্লোরিন সঠিক উত্তর হচ্ছে ভাইয়া পাঁচটি সঠিক উত্তর হচ্ছে পাঁচটি ঠিক আছে একটু বলে দিই যাদের ব্রোমিন আয়োডিন মাথায় আসতেছে ভাইয়া ব্রোমিন হচ্ছে তরল হ্যাঁ ব্রোমিন হচ্ছে তরল ব্রোমিন তরল আয়োডিন তরল আয়োডিন তো তরল না আয়োডিন কঠিন ঠিক আছে সো বলা হয়েছে কি দ্বি পরমাণু গ্যাস কয়টি মানে এখানে দুইটা কন্ডিশন একটা হচ্ছে একটা অনুতে দুইটা করে পরমাণু এদের এটা একটা কন্ডিশন আর একটা কন্ডিশন হচ্ছে এদের ভৌত অবস্থা ভৌত অবস্থা বুঝত নর্মাল টেম্পারেচারে এদের যে অবস্থাটা যে অবস্থায় পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে গ্যাস এই জন্য এটা হচ্ছে দ্বি পরমাণু গ্যাস আশা করি এবার বুঝতে পারছো ঠিক আছে চলো আর সময় নষ্ট না করে আমরা সামনের দিকে যাই হ্যাঁ আর ওই যে ম্যাথমেটিক্যাল ক্যালকুলেশন গুলো জাস্ট এমনি দেখাইছি এটা কিন্তু আমাদের পরবর্তী লেকচার এমনি ওই চ্যাপ্টার আছে ঠিক আছে পরীক্ষা তো হবে না তাই না যাগ্ঞে এটা হচ্ছে ওই যে বায়ুমণ্ডলে এদের পরিমাণটা বায়ুমণ্ডলে এদের পরিমাণটা দ্বি পরমাণু মৌল মানে কি মানে এই যে একটা অন্য দুইটা করে পরমাণু আছে এই যে এইচটু লিখে ওটো লিখি এইটাই ঠিক আছে ব্রমিন হয় ব্রমিন দি পরমাণু কিন্তু ব্রমিন ভাইয়া গ্যাস নাই যে যাও লিখে দিই ব্রমিন হচ্ছে তরল ঠিক আছে তুমি চাইলে খুঁজে লিখতে পারো ঠিক আছে আচ্ছা সাহারিয়ার সাহারিয়ার বুঝে গেছে সাহারিয়ার বুঝে গেছে পরবর্তী স্লাইডে কি পড়ানো হবে কারণ সাহারিয়ার হয়তো এর আগের ক্লাসটা করছে ফ্রি ক্লাসে খুব সম্ভব দেখাইছিলাম তাই না হ্যাঁ দেখো এখানে কি পড়াবো আমরা ক্লোরিনো গ্যাস ফ্লোরিনো গ্যাস ক্লোরিনো গ্যাস 
प्रश्न तुम शुरू कर ग्रुप वन अर्थात खार धातु मानते कक्षपथी छवि शर्टकाटकाट लिथियम पटासम सोडियम रुबिडियम आयनिकरण शक्ति अनुजी सजाइते आयनिकरण शक्ति सरियल अनुजी सजाइते तक से उत्तर टाइम उल्टा जाए मैं आकार हम सब चे बड़ आकार कार सब चे बड़ रुबिडियम त व्यतिक्रम गोतिक्रम देखम देखू पर लिखे फिलसीना अरे थैंक यू जे बोलते धन्यवाद थैंक यू हाँ हाँ हाली ना क्या 
আমি আসলে ওগুলো দিয়ে মনে রাখতে পারি না তো এই জন্য মাঝে মাঝে ভুল হয়ে যায় হালিনা কেয়া রুবি হালিনা কেয়া রুবি কি জানি আমার খেয়াল নাই এটা জাগে এখন ঠিক আছে আশা করি তাই না মেইন কনসেপ্ট আশা করি বুঝছো আচ্ছা সো এটা তো আমরা বুঝলামই যে আমি যদি উপর থেকে নিচের দিকে যাই একজন খুবই একটা মজার কথা বলছে সালেহিন একশো আঠারো নাম্বার মৌলের ইলেকট্রনিক মিনার দেখান তুমি দেখো ভাই আমাকে ঠিক আছে আমার তো এখন লাগতেছে না ঠিক আছে আমার ইলেকট্রনিক মিনার এখন দরকারই নেই আমি পড়ে হচ্ছে আর্কিটেকচারে সেখানে ইলেকট্রনিক মিনার কোনো কাজই নেই বাট তুমি তো হচ্ছে এখন এস এস সি দিবা সামনে এইচ এস সি দিবা ঠিক আছে তোমার কাজ আছে হ্যাঁ তুমি একশো আঠারো নম্বর একটা লিখে দেখো হ্যাঁ দেখা যাক হয় নাকি বইলে বইলো আচ্ছা ওই জানিয়েছিলাম আমরা এই যে এখানে পর্যাবৃত ধর্ম উপর থেকে নিচে উপর থেকে নিচে কি হয়েছে ভাইয়া দেখছো যে আকারটা আস্তে আস্তে বাড়ছে সো বাম থেকে ডানে ডেফিনেটলি কি হবে এটার ব্যাখ্যা তো তোমরা জানোই যে বাম থেকে ডানে গেলে ইলেকট্রন আর প্রোটন সংখ্যা বাড়ে তো বাড়লে কি হয় শক্তি স্তর তো বাড়ে না তখন প্রোটন গুলা অনেক জোরে ইলেকট্রনকে টান দেয় অনেক জোরে হচ্ছে যেমন এটা কত তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা আটটা নয়টা দশটা চিন্তা করছো কর্তুক জায়গায় এতগুলো ইলেকট্রন প্রোটন আছে সো অনেক জোরে টান দেয় আকারটা হচ্ছে তুলনামূলক অনেক বেশি সংকুচিত হয়ে যায় ওকে আচ্ছা এখন দেখো আয়নীকরণ শক্তি ব্যতিক্রম শিখতে চাইছো না শেখাবো এই জন্য একটু ঠান্ডা মাথায় কথা শুনতে হবে কথাগুলো বুঝতে হবে ব্যতিক্রম কেন হয় এটার একটু কনসেপ্ট তোমরা জানো ঠিক আছে একটু কনসেপ্ট তোমরা জানো আরো কিছু লাগলে আমি শিখাই দিচ্ছি ঠিক আছে ব্যতিক্রম কেন হয় এটা তোমরা জানো দাঁড়াও এই দেখো প্রথমে এটা একটু মনে করে নি আয়নীকরণ শক্তি কোনটা এই যে সোডিয়াম আছে আমার কাছে এক মল গ্যাসীয় সোডিয়াম ঠিক আছে ফার্স্ট এটাকে গ্যাসীয় অবস্থায় নিতে হয় গ্যাসীয় সোডিয়াম পরমাণু এটা থেকে আমি যদি এক মল ইলেকট্রন ছাড়ি তাহলে হচ্ছে এই যে সোডিয়াম প্লাস যে গ্যাসীয় অবস্থায় হয় ঠিক আছে এই যে ঘটনাটা এটাকেই হচ্ছে আমাদের যে পরিমাণ শক্তির এখানে প্রয়োজন হয় এই যে শক্তিটা যেটা ডেল এইচ বা এনার্জি এভাবে ডেল ই দিয়েও লিখায় সেটা হচ্ছে আমাদের কি আয়নীকরণ শক্তি প্রথম কথা হচ্ছে এটা ঠিক আছে না ভাইয়া সোডিয়াম তো মেইনলি গ্যাস না সোডিয়াম তো এই যে এনে বলতে সোডিয়াম একজন জিনিস করছে এনে কি এনে তো সোডিয়াম সোডিয়াম তো মেইনলি সলিডি ঠিক আছে কিন্তু আচ্ছা গ্যাস কেন নিতে হয় আহ খুবই ভালো প্রশ্ন উত্তর দিতে ইচ্ছা করতেছে আচ্ছা একটু উত্তর দিই শুনো একটু বোঝার চেষ্টা করো কিছু লিখো না এখন হ্যাঁ উত্তর দিচ্ছি আমি একটু বোঝার চেষ্টা করো সোডিয়ামকে কেন এই সংজ্ঞাটা দেওয়ার সময় সলিড সোডিয়াম না নিয়ে কেন গ্যাসীয় সোডিয়াম নিছে ঠিক আছে একটু দেখো ভাইয়া সোডিয়ামকে তুমি যদি সলিড থেকে সোডিয়ামকে গ্যাস করতা তোমার এখানে একটা এনার্জি লাগতো তাই না এখানে একটা তাপ শক্তি দেওয়া লাগতো না কোনো কিছুকে সলিড থেকে গ্যাসে নেওয়ার জন্য ঠিক আছে এটা লাগতো রাইট আচ্ছা এখন দেখো তো তুমি যদি প্রথমে মানে যে কোনো কিছুকেই ইলেকট্রন যদি তুমি এরকম বের করতে চাও ঠিক আছে একটা নির্দিষ্ট তাপমাত্রার পর সে ইলেকট্রন ছাড়তে পারে সো একটু বুঝো এখানে যদি তুমি আসলে সোডিয়ামকে ফার্স্টে তাপ দাও তাপ দিলে কখনো ইলেকট্রন নিজে বের হয়ে আসবে না আগে কি হবে সোডিয়ামটা সলিড অবস্থা থেকে গ্যাস হয়ে যাবে তারপর গ্যাস থেকে একটা ইলেকট্রন ছাড়বে ওই অবস্থা থেকে দেন সে সোডিয়াম প্লাস হবে হ্যাঁ সাফিন বলছে ব্রেক হ্যাঁ ব্রেক দেওয়া হয়ে গেছে তুমি কি পরে আসছো হ্যাঁ ব্রেক তো দেওয়া হয়ে গেছে কি বলো এগুলা আচ্ছা যে জায়গায় ছিলাম যে সোডিয়াম হচ্ছে একটা ইলেকট্রন ছাড়ার জন্য অত্য শক্তি দেওয়া লাগবে তাই না আর এখানে দেখো কি হচ্ছে ও সলিড থেকে গ্যাস হইতেছে তাহলে একটু শক্তির ব্যাপারটা বুঝো যে তোমার এইখানে একবার শক্তি লাগতেছে আর এখানে দ্বিতীয়বার লাগতেছে তো আয়নীকরণ শক্তি মানে তো সোডিয়ামকে গ্যাস করা না সোডিয়ামকে গ্যাস করার যে শক্তিটা সেটাকে বাষ্পীকরণ বলা যায় সেটাকে বাষ্পীকরণ বলা যায় সেটাকে হচ্ছে তুমি আয়নীকরণ শক্তি বলতে পারো না আয়নীকরণ মানে কি আয়নীকরণ মানে তোমার কাছে সোডিয়াম আছে সোডিয়ামকে তুমি কোনোভাবে সোডিয়াম প্লাস বানাবা এইটা হচ্ছে আয়নীকরণ তার মানে কি আমরা যদি সলিড সোডিয়াম নিয়ে হিসাব করতাম তাহলে আমাদের হিসাবটা এই যে ডেল এর যে মানটা সেটা মিলতো না হ্যাঁ হ্যাঁ আগে লিকুইড হবে আগে লিকুইড হবে এরপর গ্যাস হবে বাট আমরা ওই যে মেইন কথার দিকে যাচ্ছি আর কি যে এই যে লিকুইড সোডিয়ামকে সলিড থেকে লিকুইড লিকুইড থেকে গ্যাস এটার জন্য যে তাপটা লাগতো বা যেই তাপ তো একটা শক্তি তাই না আমরা যাচ্ছি যে এই তাপ শক্তির হিসাবটা যাতে আমাদের এই আয়নীকরণ শক্তির হিসাবের মধ্যে না আসে তাহলে এবার কি ক্লিয়ার হয়েছে আরেকবার একটু বলি ঠান্ডা মাথায় শুনে যদি ক্লিয়ার না হয় আয়নীকরণ শক্তি মানে হচ্ছে কোনো কিছু একটাকে আয়ন বানানোর যে শক্তি ইলেকট্রন বের করে আয়ন বানানোর যে শক্তি সেটা আয়নীকরণ শক্তি কিন্তু তুমি যদি ওইখানে ওর তাপ
তাহলে তো আয়নিকরণ শক্তির মানটা নর্মালের থেকে বেশি আসবে অ্যাকুরেট আসবে না শক্তিটা এই জন্য হচ্ছে আমরা গ্যাস থেকে শুরু করতেছি আর ওই যে সলিড অবস্থায় ইলেকট্রন ছাড়তেই পারবে না ভাইয়া সলিড অবস্থায় একটু চিন্তা করো এক টুকরা আচ্ছা সোডিয়াম তো নরম তুমি আয়রন দিয়ে চিন্তা করো এক টুকরা লোহা থেকে চাইলে তুমি আয়রন থেকে ইলেকট্রন বের করে নিতে পারবা পারবা না কোন না কোন একটা শক্তি লাগবে যার কারণে হচ্ছে ইলেকট্রনটা ছাড়তে পারবে এই আর কি আচ্ছা শোনো এবার হচ্ছে আমি একটু এই যে পরীক্ষায় একটা ব্যতিক্রম নিয়ে পড়াই তোমাদেরকে আমাকে আগে বলো আগে এটা বলো ম্যাগনেশিয়াম আর অ্যালুমিনিয়ামের মধ্যে কার আয়নীকরণ শক্তি বেশি ব্যতিক্রম বলা লাগবে না তোমরা যেটা জানো সেটা আগে বলো আমাকে ব্যতিক্রম আগে বলা লাগবে না ভাইয়া আগে তোমরা যেটা জানো সেটা বলো আমি কিন্তু বলতেছি ব্যতিক্রম জানতে চাই না ব্যতিক্রম ভাইয়া পড়াবো তোমরা আগে নিজেরা যেটা জানো সেটা বলো হ্যাঁ যেটা তোমাদের বই অনুযায়ী হওয়া উচিত তাই না আচ্ছা আসো যারা একটু মানে প্যাচ খেয়ে গেছি যে ভাইয়া বুঝতেছি না মনে করতেছে না তার একটু লজিক্যালি বুঝে নি কেমনে ঠিক আছে এই যে দেখো আমরা যদি পর্যাসানিটা দেখি এরকম যে সোডিয়াম এখানে থাকে ম্যাগনেশিয়াম এখানে থাকে তারপর অনেক দূরে যে অ্যালুমিনিয়াম এখানে থাকে তাই না এরকমই তো এই যে কারো যদি ভিজুয়ালাইজ করতে অসুবিধা হয় এই দেখো লিথিয়াম থাকে বেরিলিয়াম থাকে তারপর এখানে থাকে বোরন এরকম থাকে হ্যাঁ এখন একটু দেখো ভাইয়া আমরা কি শিখছি পর্যাসারণীর বাম থেকে ডানে গেলে আকার কি হয় এই যে বড় বড় থেকে আস্তে আস্তে আকার কি হয় ভাইয়া ছোট হয় এটা আমরা একটু আগে শিখছি কিন্তু ওই যে ছবিটা ছিল একটু আগে দেখো এই যে একটু আগে ছবি ছিল যে বাম থেকে ডানে গেলে আকারটা হচ্ছে আস্তে আস্তে ছোট হবে তুমি চাইলে এই যে বেরিলিয়াম আর বরন দিয়ে দেখতে পারো বেরিলিয়াম আর বরন দিয়ে দেখতে পারো যে বাম থেকে ডানে যাচ্ছি আস্তে আস্তে ছোট হচ্ছে এখন সম্পর্ক আমরা কি শিখছিলাম যে আকার যদি ভাইয়া ছোট হয় বাম থেকে ডানে গেলে তাহলে আ ই তো যে কোনোটাই আমরা আপাতত আয়নীকরণ শক্তি নিয়ে কথা বলি তাহলে আয়নীকরণ শক্তি কি হবে বাড়বে আবারও বলি কি হচ্ছে আকার যদি ভাইয়া বাম থেকে ডানে গেলে ছোট হয় আয়নীকরণ শক্তি বাম থেকে ডানে গেলে কি হবে বড় হবে সম্পর্ক উল্টা যেহেতু হিসাব অনুযায়ী আমাদের আয়নীকরণ শক্তি বেশি হওয়ার কথা অ্যালুমিনিয়ামের তাই না তোমাদের বইয়ের ব্যাখ্যা অনুযায়ী কিন্তু এবার আসো আমরা ব্যতিক্রমটা পড়ব এবার আমরা ব্যতিক্রমটা পড়ব কিন্তু দেখা যায় এটা হয় না এটা কেন হয় না লজিকটা খুব মজার লজিক তোমরা একটু দেখলেই বুঝবা ঠিক আছে একটু দেখো ম্যাগনেশিয়ামের ইলেকট্রন বিনাশ ভাই আমরা লিখতে পারি দেখো এখন আমি কোন পদ্ধতিতে লিখতেছি ওই যে নিয়ন পদ্ধতিতে নিয়নের ইলেকট্রন দশটা তারপর থ্রি এস টু এটা হচ্ছে কার ম্যাগনেশিয়ামের ইলেকট্রন বিন্যাস আর অ্যালুমিনিয়ামের ইলেকট্রন বিন্যাস কি এটা এস এর জন্য না ভাইয়া আপাতত একটু দেখো নিয়ন এরপর হচ্ছে থ্রি এস টু তারপর হচ্ছে থ্রি পি ওয়ান তাই না আশা করি এটা নিয়ে বুঝতে কোনো সমস্যা নেই আমরা কি করছি কষ্ট করে বড় ইলেকট্রন বিন্যাসটা লিখি নাই দশটা ইলেকট্রনের যেই ব্যাপারটা ওই দশটা ইলেকট্রনকে এখানে প্যাকেট করে রাখছি ওইগুলাকে ছড়ায় ছিটা দেখায় নেই দশটা ইলেকট্রন আসছে এখানে আর বাইরের গুলাকে লিখছি থ্রি এস টু আর থ্রি এস টু থ্রি পি ওয়ান এখন যেটা বলতেছিলাম এটার যে রিয়েল কনসেপ্টটা এই কনসেপ্টটা তোমরা জানো এটার কনসেপ্টটা এটা তোমরা জানো যে অর্ধপূর্ণ ওই যে ডি ফাইভ আর ডি টেন এর মতোই অর্ধপূর্ণ বা পূর্ণ অর্বিটাল মোর স্টেবল বা বেশি স্থিতিশীল তাই না আশা করি এই ইংলিশটা তো বুঝবাই বেশি স্থিতিশীল বা মোর স্টেবল ঠিক আছে এখন একটু চিন্তা করো আমার এই যে আয়নীকরণ শক্তি মানে আসলে কি আয়নীকরণ শক্তি মানে তো ইলেকট্রন বের করা ধরো এই যে ম্যাগনেশিয়াম থেকে এই যে সোডিয়ামের মতো ম্যাগনেশিয়াম থেকে একটা ইলেকট্রন বের করে ম্যাগনেশিয়াম প্লাস বানাবা বা অ্যালুমিনিয়াম থেকে একটা ইলেকট্রন বের করে অ্যালুমিনিয়াম প্লাস বানাবা এইটার জন্য যে শক্তি দরকার সেটাই তো আয়নীকরণ শক্তি একটা ইলেকট্রন বের করে ওকে আয়ন বানাইতে যে শক্তি দরকার সেটাই তো আয়নীকরণ শক্তি ঠিক আছে এবার নিচের লাইনটা দেখার পর আর এই যে ইলেকট্রন বিন্যাস দেখার পর তোমার কি মনে হয় ভাইয়া কার থেকে ইলেকট্রনটা নিতে বেশি কষ্ট হবে এটুকু বলতে পারবা ইলেকট্রন নিতে কার থেকে বেশি কষ্ট হবে হ্যাঁ ভাইয়া সাবসেল আমি জানি ওই যে তোমাদের বইয়ের ভাষাটাই বলতেছি যাতে কেউ আবার নতুন করে প্যাচ না খায় এসপিডিএফ কে তো সাবসেল বা উপস্থর বলে ভাইয়াই শিখেছে তাই না তোমাদের বইয়ের ভাষা বলতেছি যাতে পরীক্ষার আগে কেউ প্যাচ না খায় আচ্ছা তোমরা এই উত্তরটা সবাই সঠিকই দিস ম্যাগনেশিয়াম তাই না সবচেয়ে বেশি ম্যাগনেশিয়ামের জন্য এই শক্তিটা বেশি লাগবে ম্যাগনেশিয়ামের জন্য শক্তি বেশি লাগবে মানে ম্যাগনেশিয়ামের আয়নীকরণ শক্তিটাও বেশি ঠিক আছে তাহলে ম্যাগনেশিয়ামের আয়নীকরণ শক্তি অ্যাকচুয়ালি বেশি হচ্ছে অ্যালুমিনিয়ামের থেকে এটা একটা ব্যতিক্রম আসো আবার একটু এই যে জিজ্ঞেস করতেছো যে ভাইয়া 
কেন লাগবে এটারই উত্তর আমি আবার দিচ্ছি ঠিক আছে আমি আবার একটু বলে দিচ্ছি হ্যাঁ কেন স্টেবল হইলো সেটাও বলে দিচ্ছি সবই বলে দিচ্ছি শোনো ঠান্ডা মাথায় শুনে এখন আবার একটু চ্যাট বক্সে লেখা বন্ধ রাখবো বলে দিচ্ছি আমি সো পুরো ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যে এই যে ম্যাগনেসিয়াম আর অ্যালুমিনিয়ামের মধ্যে ইলেকট্রন মিনার যদি খেয়াল করি ম্যাগনেসিয়ামের ইলেকট্রন মিনার সাথে থাকে 3s2 আর অ্যালুমিনিয়ামের ইলেকট্রন মিনার সাথে থাকে 3p1 তো দেখো s এ ইলেকট্রন কয়টা থাকতে পারে হয় একটা থাকতে পারে অথবা দুইটা ইলেকট্রন থাকতে পারে তো দেখো আমরা কি বলছি অর্ধপূর্ণ বা পূর্ণ অরবিটাল বেশি স্থিতিশীল ঠিক আছে আমি তোমাকে ছোট করে একটু এইখানকার ব্যাখ্যাটা দিই এখানে যেটা কথা হয় এই যে আমি জানি না তোমরা দেখছো নাকি ইলেকট্রন কিন্তু এরকম উল্টা করে থাকে ঠিক আছে একটা উপরে দিকে থাকে আর একটা নিচের দিকে থাকে এইচএসি রূপে আর একটু বিস্তারিত শিখবা একটা উপরে থাকে আর একটা নিচের দিকে থাকে এরকম উল্টা করে থাকে ঠিক আছে সো এই জন্য যেটা হচ্ছে যে এরা কিন্তু একজন আরেকজনকে ধরে রাখতেছে ইলেকট্রন কিন্তু পাশাপাশি ভাবে থাকার কথা না ছিটকে পড়ে বের হয়ে যাওয়ার কথা কিন্তু তারপর একসাথে থাকতেছে কারণ উল্টা করে ঘুরে দেখে তাই তো এইভাবে থাকে দেখে এরা কি করে যে একজন থেকে যখন আরেকজনকে তুমি আলাদা করতে চাও তখন বাধা দেয় সেই দিকে সেখানে একটু এই থ্রি পি এর অবস্থাটা চিন্তা করো তোমাদেরকে পড়াইছিলাম না থ্রি পি এর ভাগ থাকে তিনটা এই থ্রি পি তে মনে করো জাস্ট এইখানে একটা ইলেকট্রন আছে সো এই ইলেকট্রন তিনটা ঘরের মধ্যে একটা ঘরে ইলেকট্রন আছে একে নেওয়া অনেক বেশি ইজি হয়ে যায় কিন্তু এই যে মনে করো এই ইলেকট্রন কে যখনই তুমি নিতে যাবা দুইটার থেকে একটা এই যেটা হচ্ছে ম্যাগনেসিয়ামেরটা তখনই সে কি করবে বাধা দেওয়া শুরু করবে ঠিক আছে এটা হচ্ছে ব্যাপারটা এখন ওই যে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হচ্ছে এসএসসি পরীক্ষায় কি করব ভাইয়া এসএসসি পরীক্ষা তোমাদের বইতে তোমরাই বলো দেখি চ্যাট বক্সে ব্যতিক্রম আছে নাকি নাই বলো তো আমাকে ব্যতিক্রম আছে নাকি নাই ভাইয়া বলো তো নাই কিন্তু ও মা কেউ কেউ বলা আছে ব্যতিক্রম তো নাই ভাইয়া এই ব্যতিক্রম ওই ব্যতিক্রম না মানে এই যে আইনিকরণ শক্তির ব্যতিক্রম সেটার কথা বলতেছি আইনিকরণ শক্তির ব্যতিক্রম ঠিক আছে এটা কিন্তু তোমাদের বইতে নাই আয়নীকরণ শক্তির ব্যাপারটা দেখাও তখন তুমি দেখেই বুঝবা যে এখানে ব্যতিক্রমের জন্যই দিচ্ছে আমি আবার একটু বলতেছি ভাইয়া সৃজনশীল প্রশ্নে যদি এই দুইটা ধাতুর কথা দিয়ে দেয় যে ম্যাগনেশিয়াম আর অ্যালুমিনিয়ামের মধ্যে দেখাও এই ব্যাপার স্যাপার গুলা তখন তুমি অবশ্যই কিন্তু এই ব্যতিক্রমটা দেখাইতে হবে আমি এক কাজ করি তোমাদেরকে একটু একটা আলাদা স্লাইড নিয়ে আমি বলে দিই কোন গুলারটা মাথায় রাখতে হবে ঠিক আছে এই যে একটু দাঁড়াও আমি একটু আলাদা একটা স্লাইডে তোমাদেরকে বলে দিতেছি কোন গুলারটা তোমরা মাথায় রাখবা কই গেল আলাদা পেজ এই যে দেখো একটু লিখি এই যে দেখো বেরিলিয়াম বোটন কার্বন নাইট্রোজেন অক্সিজেন ফ্লোরিন নিয়ন সোডিয়াম এভাবে ভাইয়ার মতো একটু পর্যটন নিয়ে লিখতে পারতে হবে ঠিক আছে তারপরে এর নিচে কি লিখবা ম্যাগনেশিয়াম হ্যাঁ তারপর হচ্ছে এই বোটন কে এই পাশে কেন লিখছি সরি বোরন কে তো ডান পাশে সরে লিখতে হবে বোরন তাই না এই পাশে লিখব হচ্ছে যে লিথিয়াম বেরিলিয়াম বোরন কার্বন এরকম তারপরে এখানে কি এখানে হচ্ছে নিয়ন সোডিয়াম কে পাশে হবে না তারপরে আমরা এই যে সোডিয়াম ম্যাগনেশিয়াম অ্যালুমিনিয়াম সিলিকন ফসফরাস সালফার ক্লোরিন আর্গন এবার শোনো হ্যাঁ এখানে ওই যে নিচে লিখছি ওই যে তালে তালে লিখে ফেলছি আর কি ঠিক আছে দেখো তাহলে হচ্ছে আমরা ব্যতিক্রম কাদেরটা মনে রাখবো এই দেখো আমি বক্স করে দিচ্ছি বেরিলিয়াম বোরন ম্যাগনেশিয়াম অ্যালুমিনিয়াম নাইট্রোজেন অক্সিজেন ফসফরাস সালফার ঠিক আছে এইটা একটু আমরা মনে রাখবো ওকে কুল আশা করি বুঝতে পারছো সমস্যা নাই তো এখানে তাই না আচ্ছা এগুলো একটু মনে রাখবো এই চারটা হ্যাঁ হ্যাঁ জাস্ট এই চারটা জোড়া মনে রাখলেই হবে আর বাকি তো তো ইলেকট্রন মিনার্স তো তোমার পারা দায়িত্ব ইলেকট্রন মিনার্স তোমারকে পারতে হবে তুমি দেখবা যে এদের কি এরকম হয় নাকি এই যে দেখবা যে পি থ্রি হয় নাকি পি থ্রি কেন বললাম পি থ্রি হচ্ছে কি অর্ধপূর্ণ তাই না আবার পি সিক্স কি পূর্ণ আবার এই যে ঠিক একই ভাবে পি থ্রি এর মতো এস ওয়ান অর্ধপূর্ণ আর এস টু কি পূর্ণ তুমি দেখবা এই ঘটনাগুলা এদের ক্ষেত্রে হয় নাকি তাহলে তুমি দেখবা কি এই চারটা জোড়া এরকম ব্যতিক্রম দেখা যায় 
এসএসসি বলো এইচএসসি বলো দুই লেভেলের জন্য এতটুকু পারলেই হবে ঠিক আছে এসএসসি বলো এইচএসসি বলো দুই লেভেলের জন্য এতটুকু পারলেই হবে আর নাই না আর লাগবে না ভাইয়া বিশ্বাস করো इवन এইচএসসি এর জন্য তো বলতেছি ঠিক আছে খালি তোমার এসএসসি না এইচএসসি এর জন্য এর থেকে বেশি আর লাগবে না আচ্ছা ইলেকট্রন আসক্তির ব্যতিক্রম দেখতে যাও তাই তো দেখো ইলেকট্রন আসক্তির হিসাবে এবার আসি এবার আসি ইলেকট্রন আসক্তিটা দেখো এই যে উপর থেকে নিচে গেলে ফ্লোরিন ক্লোরিন ব্রোমিন আস্তে আস্তে বড় হয় তাই না ফ্লোরিন ক্লোরিন ব্রোমিন তো আমরা কি শিখছি আকার যদি বাড়ে আকার যদি বাড়ে ইলেকট্রন আসক্তি কি হবে ভাইয়া ইলেকট্রন আসক্তি কমবে তাই না তার মানে আমি দেখতেছি আকার হিসাবে লিখলে এই যে আকার হিসাবে লিখলে ফ্লোরিন সবচেয়ে ছোট তারপর ক্লোরিন তারপর ব্রোমিন তারপর আয়োডিন কিন্তু আমি যদি এবার ইলেকট্রন আসক্তির হিসাবে লিখি ইলেকট্রন আসক্তি এইটার হিসাবে যদি লিখি তাহলে আমি কি লিখবো তাহলে আমি লিখবো হচ্ছে উল্টাটা হ্যাঁ আয়োডিন না আগে ফ্লোরিনে লিখি জাস্ট চিহ্নটা উল্টা করে দিই তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে তোমাদের আগে ফ্লোরিনে লিখি যে ফ্লোরিন ক্লোরিন ব্রোমিন আয়োডিন তাহলে হিসাবটা কি হবে ফ্লোরিনের বেশি ক্লোরিন তারপর ব্রোমিন তারপর আয়োডিন কিন্তু এই যে এইখানে একটা কি বলে কিন্তু আছে এইখানে একটা কিন্তু আছে ঠিক আছে কিন্তুটা কি আসো কিন্তুটা হচ্ছে এখানে সঠিক উত্তর হবে আসলে ক্লোরিনের সবচেয়ে বেশি তারপর ফ্লোরিনের তারপর হচ্ছে ব্রোমিনের তারপর হচ্ছে আয়োডিনের এইটা হচ্ছে ব্যতিক্রম আগে তো ব্যতিক্রম বললাম অবশ্যই কারণ বলবো কারণ না বললে এখান থেকে তুমি কারণ না শুনে অবশ্যই যাবা না কারণ শুনেই যাবা আগের মতো এখনো জাস্ট আগে বললাম যে ব্যতিক্রম কি হয় দেখো তোমরা জানতে চাচ্ছ ঠিক আছে এই জন্য বলতেছি কিন্তু ঠিক আছে হ্যাঁ এখন দেখো ঘটনা কি ঘটছে ফার্স্ট একটু সংজ্ঞাটা দেখে নি মনে আছে নাকি যে ইলেকট্রন আসক্তি হচ্ছে ওই যে ইলেকট্রন নেওয়ার যে ইচ্ছা দেখো ক্লোরিন একটা ইলেকট্রন নিবে ওই যে গ্যাসিওর ব্যাপারটার এক্সপ্লেনেশন আগের মতোই ঠিক আছে ক্লোরিনের ইলেকট্রন নেওয়ার যে ইচ্ছা এরপর যে সে ক্লোরিন মাইনাস হয়ে যায় বা ইভেন ফ্লোরিনেরও ইলেকট্রন নেওয়ার যে ইচ্ছা এরপর যে সে ফ্লোরিন মাইনাস হয়ে যায় এটিকে বলা হয় ইলেকট্রন আসক্তি ঠিক আছে ওই যে বলে না মোবাইলে আসক্তি হ্যাঁ বা গেমস এর প্রতি আসক্তি ওরকম এগুলোর প্রতি আসক্তি সো আসক্তির মতো এই জিনিসটা হচ্ছে ওর ইলেকট্রনের প্রতি আসক্তি ঠিক আছে এই আর কি আচ্ছা এই তো এখন দেখো একটা জিনিস আমি যদি এদের ইলেকট্রন বিন্যাস লিখি ফ্লোরিনের টা কি দাঁড়ায় দেখো এই যে দুই সাত ফ্লোরিনের ইলেকট্রন বিন্যাস ভাইয়া দুই সাত আর ক্লোরিনের ইলেকট্রন বিন্যাস কত দেখো দুই আট সাত একটু বুঝো ব্যাপারটা এইখানে ফ্লোরিনের বাসাটা অনেক ছোট গোল বাসা ধরো গোল আকারে বাসা এই গোল বাসার মধ্যেই তার লাস্ট কক্ষপথে দেখো সে যখন একটা ইলেকট্রন নেয় আটটা ইলেকট্রন রাখছে এই যে ধরো একটা ইলেকট্রন নিয়ে নিচ্ছে প্লাস একটা ইলেকট্রন এই যে ধরো প্লাস একটা ইলেকট্রন আর এখানে দেখো ক্লোরিনের বাসাটা বড় বাসাটা বড় বলতে বুঝছো না যে রুমটা ধরো এই সার্কেলটা সার্কেলটা বড় না এই বড় রুমের মধ্যে সে আটটা ইলেকট্রন রাখছে এখন কাহিনী কি ফ্লোরিনের তো আকার ছোট ফ্লোরিনের আকার ছোট আকার ছোট হওয়ার কারণে কি হয় ভাইয়া যখন হচ্ছে ওর এই যে বাইরে থেকে তুমি কোন একটা ইলেকট্রন ওকে দিতে চাও না ওর আগের ইলেকট্রনটা না নিতে চায় না বলে না ভাই আমরা নিজেরাই ষাটটা ইলেকট্রন এত ছোট কক্ষ পথে এত কষ্ট করে আসছি আমরা আরেকটা ইলেকট্রন কে নিতে পারবো না আমাদের জন্য অ্যাডজাস্ট করা কষ্ট হয়ে যাবে সো ও নিতে চাচ্ছে না তার মানে কি ওর ইন্টারেস্ট নাই ইন্টারেস্ট নাই মানে কি আসক্তি নাই আর অন্যদিকে যদিও থাকার কথা যদিও থাকা উচিত পর্যবিত ধর্ম অনুযায়ী আর অন্যদিকে ক্লোরিনের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে ওর বাসাটা একটু বড় আছে মানে পরিধিটা বড় পরিধিটা বড় আছে ওর ওই ষাটটা ইলেকট্রনই আছে চিন্তা করো ফ্লোরিন আর ক্লোরিন দুইজনেরই লাস্ট সেলে ষাটটা ইলেকট্রনই আছে কিন্তু কি এখানে একটু বড় জায়গা জুড়ে আছে তাই ও না এত বিকর্ষণ করে না ও হচ্ছে ঠিক আছে আমার এখানে তো জায়গা একটু বেশি আছে ওকে ফাইন আমি একটা ইলেকট্রন কে নিব আমি কোনো বিকর্ষণ করব না কোনো সমস্যা নাই ঠিক আছে আমার নিতে কোনো অসুবিধা নাই দেখো বিকর্ষণ আসলে সত্যি কথা বলতে সবাই করে ঠিক আছে বিকর্ষণ আসলে সবাই করে হ্যাঁ কিন্তু ওই যে কে বেশি করে কে কম করে এইটা হচ্ছে এই ব্যাপারটা ঠিক আছে হ্যাঁ এক্সাক্টলি এই ঘটনাটা এই যে বললাম না এটার একটা নাম আছে ইলেকট্রনের ঘনত্ব বেশি ওই যে কম জায়গায় বেশি ইলেকট্রন তাই এটাকে আমরা বলবো ইলেকট্রনের ঘনত্ব বেশি আর এটা বেশি জায়গায় কম ইলেকট্রন বা একই ইলেকট্রন কিন্তু বেশি জায়গায় তাই ইলেকট্রনের ঘনত্ব কম ঠিক আছে তাহলে হিসাবটা কি দাঁড়াইলো আমাদের যে অ্যাকচুয়ালি তো হচ্ছে ফ্লোরিন ক্লোরিন ব্রোমিন আয়োডিন হওয়ার কথা 
কিন্তু কারেক্ট হচ্ছে ক্লোরিন আগে এরপর ফ্লোরিন এরপর ব্রোমিন এরপর আয়োডিন ঠিক আছে এইটা হচ্ছে আপনাদের ইন্টার এর শিখলে মেইনলি হবে হ্যাঁ তাও যদি বোর্ড পরীক্ষায় বাই চান্স চলে আসে এবার শর্ট সিলেবাস এর উপর এমনিতেই পরীক্ষা ঠিক আছে অনেক স্কুল প্লে অনেক দিন ধরে পড়াশোনা হয় নাই মনে হয় না এবারে প্রশ্নটা এই ধরনের কিছু দিবে ঠিক আছে লিথিয়াম আর ম্যাগনেসিয়ামের মধ্যে ভাইয়া এদের তো পর্যায় আলাদা গ্রুপও আলাদা যাদের পর্যায় গ্রুপ দুইটাই আলাদা তাদেরটা এইভাবে বলা যায় না তাদেরটা বলার অন্যান্য সিস্টেম আছে তাদেরটা এইভাবে বলা যায় না যাদের পর্যায় গ্রুপ দুইটাই আলাদা আচ্ছা তাহলে ফাইনাল সামারে কি দাঁড়াইলো যে ফ্লোরিনের আকার ছোট ওই ছোট আকারের মধ্যে ও এক্সট্রা ইলেকট্রন চায় না আসক্তিটা একটু কম তাই ওর এই যে ইলেকট্রনের ঘনত্ব বিষয়ের কারণে নতুন ইলেকট্রন করে বিকর্ষণ করে মানে এরকম মনে করো তোমার বাসায় দুইটা রুম আসছে ঠিক আছে এখন তুমি আর তোমার ধরো তুমি একলা থাকো ওই রুমে হ্যাঁ কথার কথা একলা থাকো এখন হচ্ছে কি ধরো বাইরে থেকে যদি তোমার কোনো গেস্ট আসে গেস্ট এর সাথে রুম শেয়ার করতে হবে তুমি হয়তো সেটা চাচ্ছ না ফ্লোরিনের ব্যাপারটা ওরকম এই জন্য বিকর্ষণ করতেছে আসক্তি নাই আর অন্যদিকে ক্লোরিন কি হচ্ছে ওর বাসায় তিনটা রুম আছে ধরো হ্যাঁ এই যে আসলে কিন্তু তিনটা রুমই আছে দুই আট সাত তিনটা রুম আছে তো ওর যেহেতু তিনটা রুম আছে ওর হচ্ছে ইলেকট্রন কে জায়গা দিতেও কোনো অসুবিধা নেই নতুন গেস্ট কে জায়গা দিতেও কোনো অসুবিধা নেই এই আর কি আর তোর ত্রিনাত্মকতা ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম এই যে দেখো এটা তোমরা পারো তো এই যে হাইড্রোজেন আর ক্লোরিন এই দুজন যখন থাকে তখন দেখা যায় কি হাইড্রোজেন ক্লোরিন ইলেকট্রন শেয়ার করার কথা এইভাবে এই যে দুইটা ইলেকট্রন শেয়ার করার কথা এইভাবে যে ধরো এটা হচ্ছে হাইড্রোজেনের ইলেকট্রন আর এটা হচ্ছে ক্লোরিনের ইলেকট্রন এরকম কিন্তু দেখা যায় কি এই যে ইলেকট্রনটা কিন্তু আসলে কণার মতো না তাকে মেঘের মতো ইলেকট্রন ক্লাউড ইলেকট্রন মেঘের মতো তো দেখা যায় কি এই দুইটা ইলেকট্রন না এই দিকে বেশি এরকম ঝুঁকে থাকে থাকার কথা মাঝখানে সুন্দর এরকম প্রতিসম এরকম মাঝখানে থাকার কথা মাঝখানে না থেকে দেখা যায় যে একদিকে বেশি ঝুঁকে থাকে এই যে একদিকে বেশি ঝুঁকে থাকার যে টেন্ডেন্সিটা না এই যে এরকম এটাকে বলা হচ্ছে তোমার তরিত ঋণাত্মকতা ঠিক আছে এটাকেই বলে তোমার তরিত ঋণাত্মকতা আয়োডিন কেন ব্রমিনের আগে আসলো না ওইটা তো ভাইয়া পর্যাবৃত্ত ধর্ম মেনটেন করতেছে তাই না আনসার তোমার কাছে আছে ওইটা তো পর্যাবৃত্ত ধর্ম মেনটেন করতেছে ঠিক আছে হ্যাঁ হ্যাঁ আবার রিপিট করতেছি আমি ব্যাপারটা মাঝখানে কোয়েশন করব না তাহলে ওই যে দেখছো এক টপিক এর মাঝখানে একটা প্রশ্ন উত্তর দিতে গেলে টপিকটার ফ্লো নষ্ট হয়ে যায় এই আর কি এই যে দেখো হাইড্রোজেন আর কিও না আছে তো ভাইয়া ক্লাস এমনি তো শেষের দিকে এখন আর আমরা বেশি সময় নষ্ট না করি এক কথা বারবার এই যে দেখো হাইড্রোজেন আর ক্লোরিন দেখা যায় কি দুইটা মৌল এর মধ্যে যখন একটা মৌল নিজের দিকে বেশি ইলেকট্রন টান দেয় তখন আরেকটা মৌল আংশিক ধনাত্মক হয়ে যায় মানে ওর কাছে অ্যাকচুয়ালি ইলেকট্রন নাই যে তা না ইলেকট্রন আছে কিন্তু মনে হচ্ছে যে আয় হ্যাঁ আমার ইলেকট্রনটা আমার কাছ থেকে একটু সরে চলে গেল এবং এই যে ডেল্টা প্লাস তোমরা দেখছো কিন্তু এটা অবশ্যই রাসায়নিক বন্ধনে আছে পোলারিটি এক্সাক্টলি পোলারিটি নাম শুনছো তোমরা ডেল্টা প্লাস ডেল্টা মাইনাস এই যে ডেল্টা প্লাস ডেল্টা মাইনাস এই যে তোমরা পানির এই জিনিসটা দেখছো না দেখো পানির গঠনে কি হয় অক্সিজেন আর হাইড্রোজেনের মধ্যে এই যে অক্সিজেনের তরিত নিয়তকতা বেশি তাই এটাকে আমরা ডেল্টা মাইনাস দিয়ে লিখি আর এই যে এটাকে দি ডেল্টা প্লাস ইলেকট্রন মেক কি ইলেকট্রন আসলে যে খালি কণার মতো থাকে তা না ইলেকট্রন অ্যাকচুয়ালি এরকম মেঘের মতো থাকে আকাশে যেরকম মেঘ থাকে না ইলেকট্রনও এরকম মেঘের মতো থাকতে পারে এটাকেই বলে ইলেকট্রন মেঘ ঠিক আছে এটাই আচ্ছা পানির হাতগুলো পাকা কেন এটা আমরা পরবর্তী ক্লাসে রাসায়নিক বন্ধনে পড়বো আর কি রাসায়নিক বন্ধন যেই ক্লাসে আছে ওই ক্লাসে পড়বো পানির হাত পাকা কেন ঠিক আছে এই আর কি আয়নিক বন্ধন সমযোজী বন্ধন তো আমাদের পরবর্তী ক্লাসে ভাইয়া রাসায়নিক বন্ধন চ্যাপ্টারে আচ্ছা এই মানগুলা না তোমাদের মুখস্থ করা লাগবে না বাট ওই যে বললাম না ইন্টারের একটু ফ্লেভার একটা স্কেল আছে নাম পাউলিং স্কেল একটা স্কেল আছে নাম হচ্ছে ভাইয়া পাউলিং স্কেল এই পাউলিং স্কেল অনুসারে ঠিক আছে এই মানগুলা যেমন দেখো ফ্লোরিনের তরিত্রিনাতকতার মান দিছে হচ্ছে চার ঠিক আছে মানে ফ্লোরিন হচ্ছে এটা জেনে রাখতে পারো একটু ফ্লোরিন হচ্ছে পর্যায় সারণীর সবচেয়ে তরিত ঋণাত্মক মৌল সবচেয়ে তরিত ঋণাত্মক মৌল হচ্ছে ফ্লোরিন ঠিক আছে ফ্লোরিন হচ্ছে পর্যায় সারণীর সবচেয়ে তরিত ঋণাত্মক মৌল আর যদি জানতে ইচ্ছা করে ভাইয়া সবচেয়ে তরিত ধনাত্মক কে এই ছবিটাতে ফ্রান্সিয়াম আসে নাই সামহাও সবচেয়ে তরিত ধনাত্মক সবচেয়ে তরিত ধনাত্মক মানে তরিত ঋণাত্মক মানে কি ও চাই ইলেকট্রনটা ওর কাছে থাকুক ইলেকট্রনটাকে নিজের দিকে বেশি বেশি টান দেয় আর তরিত ধনাত্মক মানে কি ও চাই যে না ইলেকট্রন নিজের দিকে বেশি না থাকুক ঠিক আছে এরকম আর কি তাহলে ফ্লোরিন হচ্ছে সবচেয়ে বেশি
এই যে ধরো হাইড্রোজেন আর ফ্লোরিন ইলেকট্রন অলরেডি শেয়ার করতেছে এখানে কিন্তু ইলেকট্রনের আদান প্রদান না শেয়ার ইলেকট্রন শেয়ার হচ্ছে এখানে ওই শেয়ার করে ইলেকট্রনের উপর একটু বেশি অধিকার খাটানোর যে চেষ্টা এই যে এরকম মনে করে ইলেকট্রন বেশি ঘন এই দিকে ফ্লোরিনের দিকে এই যে একটু বেশি যে অধিকার খাটানোর চেষ্টা এটাই হচ্ছে তরিত্রণাত্মকতা আবারও বলি দুইটা আলাদা জিনিস ইলেকট্রন আসক্তি হচ্ছে তুমি কাউকে একটা ইলেকট্রন দিয়ে একটা এক্সট্রা ইলেকট্রন দিবা আর এই যে এইখানে হ্যাঁ হাইড্রোজেন আর ফ্লোরিনের মধ্যে যেটা দেখাচ্ছে এটা হচ্ছে কিন্তু এক্সট্রা ইলেকট্রন নেওয়া না ওই যে দুইটা ইলেকট্রন যে শেয়ার করে না সমযোজী বন্ধনে সেইটার উপর একটু এক্সট্রা অধিকার খাটানো একটু নিজের দিকে টান দিয়ে নাও এই যে দেখছো কিরকম ফুলে আছে ডান পাশটা ডান পাশটা ফুলে আছে এই ব্যাপারটাই এই আর কি আচ্ছা হ্যাঁ নেতা গিরে বলছে একজন ওরকম আর কি হ্যাঁ একটু মানে অধিকার খাটানো বেশি ইলেকট্রনের উপর অধিকার বেশি ওর দেখো কখনো কখনো পরীক্ষা এরকম আসে নিচের কোন অক্সাইড খার ধর্মী নিচের কোন অক্সাইড অম্ল ধর্মী বা কোনটা হচ্ছে উভধর্মী পরীক্ষায় এই প্রশ্নগুলা কিন্তু আসে ঠিক আছে সো দেখো মাঝে মাঝে আসতে পারে অ্যাডমিশন টেস্টে আর কি কলেজ অ্যাডমিশন টেস্টে ইভেন ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশন টেস্টেও আসে হ্যাঁ এখন তোমাদেরকে একটু বলে দিই এই যে অম্ল ধর্মিতার যে ব্যাপারটা যেমন তোমরা অধাতুর অক্সাইড যে অম্লধর্মী তোমরা সেটা জানো অম্লধর্মী কার অক্সাইড হয় সাধারণত অধাতুর অক্সাইড আর ধাতুর অক্সাইড কি হয় ভাইয়া খার ধর্মী হয় যেমন দেখে এই যে সোডিয়াম অক্সাইড এই যে সোডিয়াম অক্সাইড এটার সাথে যদি তুমি পানি মিশাও কি হবে বলতো সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড হয়ে যাবে তাই না খার ধর্মী এবার ধরো সালফার ট্রাই অক্সাইড এটার সাথে যদি তুমি পানি বসাও তাহলে এটাকে কি বলে সালফিডিক অ্যাসিড তার মানে দেখছো অধাতুর যে অক্সাইড মানে অধাতুর সাথে অক্সিজেন মিলে যে যৌগ তৈরি করে সেটা হচ্ছে কি এই যে আমাদের অম্লধর্মী আচ্ছা একজন বলছে ব্রেক অবশ্যই ব্রেক দিব আর হচ্ছে মনে করো কত সাত মিনিট পর আর সাত মিনিট পর কত আট দিন দশ দিন বা আরো বেশি সময়ের জন্য ব্রেক দিব কেমিস্ট্রি লেকচারের থেকে আজকে সি টু এরপর আমার রুটিনটা খেয়াল নাই ধরো বারো দিন পর মনে হয় সি থ্রি ততদিনের জন্য তুমি কেমিস্ট্রি লেকচার থেকে ব্রেক পাবা ঠিক আছে আচ্ছা ছুটি দেন ছুটি তুমি নিয়ে যেতে পারো ভাইয়া এখানে তো কেউ জোর করতেছে না আমরা তো পড়া শেষ করেই ছুটি দিব আমাদের ক্লাসের আরো চার মিনিট আছে দরকার হলে যা শিখার ইচ্ছে সে আরো দুই তিন মিনিট থাকবে এই আর কি এসএসসি পরীক্ষাও আমার না নটোডেম কলেজেও আমি ভর্তি হয়ে আসছি ঠিক আছে রাত্রে অনেক বেজে গেছে সাড়ে আটটা বাজে আমার খিদাও লেগে গেছে তা আমি যদি এখনই ছেড়ে দিই আমারই তো লাভ কিন্তু তোমার বুঝতে হবে নিজের কিসের উপর লাভ ঠিক আছে এই আর কি অনেক খিদা লাগছে বিশ্বাস করো যাই হোক যে জায়গায় ছিলাম কোন জায়গায় জানিয়েছিলাম হ্যাঁ অধাতুর অক্সাইড হচ্ছে অম্লধর্মী আর ধাতুর অক্সাইড হচ্ছে খার ধর্মী এই আর কি তোমরা তো পড়ার সময় মুখে কিছু একটা দিতেই পারো তোমাদের তো কথা বলা লাগতেছে না ঠিক আছে আমি হচ্ছে সেই কখন পানি এনে রাখছিলাম যে পানি খাবো ওই ব্রেক টাইমে পানিও খাইতে পারি নেই ওই যে কথা বলতেছিলাম যে তাই এই আর কি আর এই যে দেখো তোমাদের লেভেলে একটু জেনে রাখো এসএসসি লেভেলে এই দুইটা অক্সাইড এর ব্যাপারে জানলেই হবে পরীক্ষা এই দুইটাই সবচেয়ে বেশি আসে বেরিলিয়াম অক্সাইড আর একটা হচ্ছে অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড এই দুটো হচ্ছে ভাইয়া উভধর্মী মানে এরা অ্যাসিড হিসেবেও কাজ করে আবার খার হিসেবেও কাজ করে ঠিক আছে এরা অ্যাসিড হিসেবেও কাজ করে আবার খার হিসেবেও কাজ করে হ্যাঁ ইংলিশে বলে অ্যাম্ফোটেরিক অক্সাইড দেখো ছবিটা অনেক সুন্দর কিন্তু ঠিক আছে নেট থেকে পাইছি এটা নেট থেকে পেয়ে অ্যাড করছি বাট দেখো ছবিটা অনেক সুন্দর এটা হচ্ছে এই যে সুন্দর মানে কালার কোডিং করা আছে যেগুলো এই যে বেগুনি কালার দেখতেছো এগুলো বেসিক বা খারিও যেগুলো এই যে সবুজ বা হালকা সবুজ হ্যাঁ ঘাসের রং দেখতেছো সেগুলো হচ্ছে অ্যাসিডিক মানে অধাতুর অক্সাইড যারা হ্যাঁ আর নর্মালি যার হচ্ছে উপধাতুর অক্সাইড হয় সাধারণত ঠিক আছে সব উপধাতু না আবার অ্যালুমিনিয়াম কিন্তু উপধাতু না অ্যালুমিনিয়াম ধাতু ঠিক আছে হ্যাঁ উপধাতুর কিছু অক্সাইড বা এই যে অক্সাইড গুলা কিছু কিছু অক্সাইড আছে যারা অ্যাসিড খার দুইটা ধর্ম হিসেবেই দেখায় সবসময় উপধাতুর অক্সাইড হবে এরকম না ধাতু অধাতু উপধাতু যে কোনো টারি হইতে পারে বাট এই যে এরা দেখা যায় কি এরা হচ্ছে কখনো কখনো এরকম অম্লধর্মী খার ধর্মী দুইটাই দেখায় কিন্তু তোমাদের সব মনে রাখা লাগবে না আমি আবারও বলতেছি বড় করে লিখে দিচ্ছি পরীক্ষায় আসে নিচের কোনটি উপধর্মী অক্সাইড তুমি চেষ্টা করবা অপশানে এই দুইটা পাও নাকি অনেক বড় করে লিখে দিচ্ছি দেখো পরীক্ষায় এই দুইটা আসে বেরিলিয়াম অক্সাইড আর অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড এই দুইটা পরীক্ষা আসে ঠিক আছে আচ্ছা চলো সামনের দিকে যাই এইখানে যা পড়াইছি পুরাটার একটা সামারি করা আছে দেখো খুব সুন্দর একটা জিনিস এটা তুমি স্ক্রিনশট নিয়ে রেখে দাও বা পিডিএফ টা পাওয়ার পর পিডিএফ টা স্ক্রিনশট নিয়ে রেখে দিবা এটা তোমার ফোনে বলো ল্যাপটপ বলো যাই ব্যবহার করো না কেন ডিভাইস
আচ্ছা দেখি এবার একটু আমাকে বলো তো এখানে বেশি সময় নষ্ট করব না ক্লাস অলমোস্ট শেষের দিকে মৃৎক্ষার ধাতুর সক্রিয়তার ক্রম কি রকম আমি বলি ধাতুর সক্রিয়তা আর ওই যে হ্যালোজেনের সক্রিয়তার হিসাব কিন্তু উল্টা ধাতুর সক্রিয়তা আর হ্যালোজেনের সক্রিয়তার হিসাব কিন্তু উল্টা আচ্ছা ধাতুর সক্রিয়তা নিচের দিকে বাড়ে আর হ্যালোজেনের সক্রিয়তা উপরের দিকে বাড়ে এভাবে একটু মনে রাখবা ধাতু বলতে ওই যে গ্রুপ ওয়ান আর টু এদের কথা বলতেছি গ্রুপ ওয়ান আর টু এদের সক্রিয়তা নিচের দিকে হচ্ছে বাড়ে আর আমাদের হ্যালোজেন যেগুলা তাদের সক্রিয়তা উপরের দিকে বাড়ে এই ভুল উত্তর বেশি আসতেছে দেখা যায় কি ব্যাপার ভুল উত্তর আর সঠিক উত্তরের মধ্যে কম্পিটিশন চল্লিশ চল্লিশ একচল্লিশ একচল্লিশ আমার তো মনে হচ্ছে ভুল উত্তর জিতে যাবে এ আর বি এর মধ্যে কোন একটা হবে অবভিয়াসলি ঠিক আছে এখানে কোন ব্যতিক্রমের কিছু নাই সক্রিয়তা মানে ইজিলি বিক্রিয়া করে সক্রিয়তা মানে ইজিলি বিক্রিয়া করে এই আর কি অর্পিতা বলছে ওর পোল আসে নাই আচ্ছা অর্পিতা সমস্যা নেই তুমি জাস্ট দেখো হয়তো জুমে মাঝে মাঝে সমস্যা করে এই কারণে অসুবিধা নেই উত্তর বুঝলেই হবে ওকে আচ্ছা আমাদের অলমোস্ট হচ্ছে এ জিতে যাচ্ছে এই জিতে যাওয়া অবস্থা আমি পোল শেষ করি হ্যাঁ অনেকক্ষণ দিয়ে দিচ্ছি নাহলে দেখা যাবে একটু পরে এই হ্যাঁ কোন অবস্থায় পোল শেষ করছি তোমরা দেখি একটু একে জিতে এতে দিলা না চল্লিশ চল্লিশ হয়ে গেছে তাই হয়ে গেছে ঠিক আছে তাই হয়ে গেছে দেখা যাইতেছে সঠিক উত্তরে এ ভাইয়া দেখো আমি তো দিয়ে দিচ্ছি এই যে ধাতুর সক্রিয়তা সিরিজ উপর থেকে নিচে দিয়ে গেলে বাড়ে তার মানে বেরিলিয়াম হ্যাঁ ম্যাগনেশিয়াম ক্যালসিয়াম স্ট্রনসিয়াম তারপর বেরিয়াম তাহলে বেরিয়ামের সক্রিয়তা সবচেয়ে বেশি সবচেয়ে বেশি আর সবচেয়ে কম হচ্ছে এখানে কিন্তু এই যে হ্যালোজেনের ক্ষেত্রে আবার ফ্লোরিন হচ্ছে ফ্লোরিন ক্লোরিন ব্রোমিন আয়োডিন ফ্লোরিন অনেক সক্রিয় হেপি সক্রিয় বেশি বেশি আর এটা হচ্ছে কম পর্যায় সবাইটা মনে রাখা লাগবে না ঠিক আছে আমি যেটা বলতেছি একটু শূন্য কথাটা গ্রুপ ওয়ান টু আর হ্যালোজেন এগুলো একটু মনে রাখলে হবে গ্রুপ ওয়ান টু আর হ্যালোজেন তাহলে ওয়ান টু হচ্ছে ধাতু ধাতুগুলো উপর থেকে নিচের দিকে সক্রিয়তা বাড়ে আর হ্যালোজেন হচ্ছে মানে নিচে থেকে উপর দিকে বাড়ে ঠিক আছে এবার হচ্ছে ওই যে একই জাতীয় মৌলের যে রাসায়নিক বিক্রিয়া এখানে আসলে আমার বেশি কিছু বলা দরকার নাই আমার মনে হয় এই বিক্রিয়াগুলো কম বেশি আমরা সবাই মোটামুটি পড়ছি তাই না যেমন ওই যে হাইড্রোজেন কি করে হাইড্রোজেন হচ্ছে যে কোনো হ্যালোজেনের সাথে বিক্রিয়া করে সে এরকম তৈরি করবে এই কথাবার্তা গুলোই ওই যে লাস্টে দিয়ে কিছু বিক্রিয়া আছে না এই বিক্রিয়াগুলো একটু পড়ে নিব যদি বাই চান্স চলে আসে আচ্ছা ইম্পর্টেন্ট যেটা সেটা দেখাই ধাতুর ওই যে এটা ইম্পর্টেন্ট ভাইয়া ধাতুর কার্বোনেটের সাথে তুমি যদি এইচসিএল এর বিক্রিয়া দাও তখন এই যে যেখানে কার্বোনেট আছে না সেখানেই মনে রাখবা কি বের হবে কার্বন ডাই অক্সাইড ঠিক আছে হ্যাঁ ভাইয়া আইপিএল দেখেন না আইপিএল তো দেখি না আমি দেখতেছি সিএপিএল কলেজ এডমিশন প্রিমিয়ার লিগ দেখতেছি না দেখাইতেছি ধরো ঠিক আছে এই আর কি আচ্ছা ক্যালসিয়াম কার্বোনেট সাথে হচ্ছে তুমি যোগ করছো এইচসিএল সো কি কি পাবো আমরা দেখো কার্বোনেট থাকলেই অবশ্যই তোমার বের হয়ে যাবে কার্বন ডাই অক্সাইড সাথে পাবা পানি আর আরেকটা যে জিনিস পাবা দেখো এই যে ক্যালসিয়াম ধনাত্মক না আর এই সেল এর ক্লোরিন হচ্ছে ঋণাত্মক তার মানে তুমি এখানে পাবো হচ্ছে ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড এরকম আর কি ঠিক আছে ধরো ওই যে আরেকটা যে কোনো হ্যালোজেন দিয়ে তুমি চিন্তা করো এই যে দেখো ক্যালসিয়াম কার্বোনেটের সাথে তুমি সাপোজ এইচ এফ দিচ্ছ তাহলে দেখো কি হবে এই প্লাস আর এই যে ফ্লোরিন মাইনাস প্লাস আর মাইনাস মিলে এরা তৈরি করবে ক্যালসিয়াম ফ্লোরাইড লবণ আর ওই যে যেখানে কার্বন ডাই অক্সাইড আছে আর এরকম একটা প্রোটন আছে সাধারণত বড় হইলেও দেখবা এরকম কার্বন ডাই অক্সাইড আর পানি হিসেবেই এরা বের হয়ে যায় ঠিক আছে এবার যারা শেষ পর্যন্ত ছিল তাদের জন্য এই যে এই জিনিসটা আমি হচ্ছে দাঁড়াও এই সাইডটা একটু যাই এটা তোমাদের এখানে এটা একটা হাইপার লিঙ্ক পিডিএফটার উপরে আসে না পিডিএফটা ওপেন করবা পিডিএফটা ওপেন করে পিরিয়ডিক টেবিল লেখাটার উপরে ক্লিক করবা দেখবা যে একটা ওয়েবসাইট ওপেন হবে ঠিক আছে আমি একটু দাঁড়াও যাওয়ার চেষ্টা করি এরপর তোমাদেরকে স্ক্রিন শেয়ার করে দেখা দিচ্ছি এটি হচ্ছে যারা আসো একটু দেখে যাও ঠিক আছে ইন্টারেস্টিং একটা জিনিস খুবই ইন্টারেস্টিং একটা জিনিস যেটা বললাম পর্যায় সারণী রিলেটেড যত কিছু তোমার জানার ইচ্ছা তত কিছু তুমি এখান থেকে জানতে পারবে এই যে দেখো এই লিঙ্কটা দরকার হইলে কারো যদি অসুবিধা হয় আমি লিঙ্কটা হচ্ছে চ্যাট বক্সে দিয়ে দিচ্ছি এটা তো তুমি পিডিএফ এ পাবাই পিডিএফ এ তো পাবাই এটা হচ্ছে আমি লিঙ্কটা ওইখানে দিয়ে দিচ্ছি পিডিএফ তো ক্লাস শেষ হওয়ার পর আপলোড দিব হ্যাঁ এই আর কি লিঙ্কটা আমি চ্যাট বক্সে দিয়ে দিলাম এই যে পি টেবিল ডট কম মানে পিরিয়ডিক টেবিল ডট কম এইটা দেখো তোমার এবার যত কোয়েশ্চেন যত ইলেকট্রনিক যা জানার ইচ্ছা তুমি এখান
ওই দিকে যাওয়া দরকার নাই বাট তুমি চিনার জন্য অ্যালকালি মেটাল দেখছো বাম পাশে এগুলো কালার হয়ে আছে যে তারপর ল্যান্থানাইডের উপর ধরি দেখছো নিচে ল্যান্থানাইড গুলো কালার হয়েছে যে অ্যাক্টিনাইডে ধরি অ্যাক্টিনাইড কালার হয়েছে তারপর নোবেল গ্যাসে ধরি এই যে নোবেল গ্যাস গুলো কালার হয়েছে খেয়াল করছো ডান পাশে নোবেল গ্যাস কালার হওয়া হ্যাঁ তারপর এই যে এইভাবে এই যে ট্রানজিশন মেটালে ধরি দেখছো এগুলো কালার হয়েছে এরকম তারপর নন মেটাল ভাগ করা আছে নন মেটালে ধরি দেখো সবগুলো নন মেটাল চিহ্নিত হয়ে যাচ্ছে এরকম আর কি তারপর এই যে ভৌত অবস্থা ভৌত অবস্থা এই যে ভৌত অবস্থা দেখো গ্যাসে ধরছি গ্যাসে ধরার পর একটু দেখো তো ভাইয়া কে কে আসছে হাইড্রোজেন আসছে নাইট্রোজেন আসছে অক্সিজেন ফ্লোরিন আর ক্লোরিন এরা তো আসছেই সাথে আবার নিষ্ক্রিয় গ্যাস গুলো আসছে কিন্তু ভাইয়া নিষ্ক্রিয় গ্যাস কিন্তু দুই পরমাণু না এক পরমাণু ওইগুলা একটা পরমাণু থাকে ওরা তো বন্ধনই তৈরি করতে পারে না নিজেদের সাথে নিজেরা ওরা দুই পরমাণুক না তাহলে দেখছো উত্তরটার আমরা প্র্যাকটিক্যাল ব্যাখ্যা পেয়ে গেলাম যে ওই যে পাঁচটি গ্যাস দুই পরমাণু একে তো গ্যাস প্লাস হচ্ছে এদের দুই পরমাণু তাহলে কে কে হ্যালোজেন গুলা বাদে এখানে বাকি যারা কি রেড কালার দেখতেছো রেড না একটু পিঙ্কিশ টাইপ রেড ওইটা হাইড্রোজেন নাইট্রোজেন অক্সিজেন ফ্লোরিন ক্লোরিন আরো যদি জানতে চাও তুমি মানে কি জানতে চাও আমি জানি না যা ইচ্ছা তা জানতে পারো প্রপার্টিজে ক্লিক করবা এদের এই যে আছে না জন্ম মৃত্যু বয়স সব দেখতে পারবা ওদের তো জন্ম মৃত্যু বয়স হয় না এই যে দেখো ইলেকট্রন মিনার দেখতে পারবা কে জানি অনেক বড় বড় ইলেকট্রন মিনার দেখতে চাইছো আচ্ছা এখানে একশো আঠারো ঠিক আছে এই যে দেখো একশো আঠারো নম্বরে ইলেকট্রন মিনার দেওয়া আছে একশো আঠারোতে ক্লিক করবা ইলেকট্রন মিনার দেওয়া আছে তারপর দেখো ধরো ফ্লোরিনের দিকে ক্লিক করলাম এই যে ফ্লোরিনের ইলেকট্রন নেগেটিভিটির মান দেখো তিন দশমিক নয় আট মানে প্রায় চার এটাও দেওয়া আছে আর কি কি দরকার আয়নীকরণ শক্তি ইলেকট্রন শক্তি বয়লিং পয়েন্ট কি দরকার তোমার যা ইচ্ছা তা তুমি ইচ্ছা মতো বাইর করো কোনো সমস্যা নাই ঠিক আছে চাইলে আরো এক্সপ্লোর করতে পারো এখানে তোমার এই যে ইলেকট্রন দেখো একদম ইলেকট্রন বিন্যাস এস ব্লক এই যে দেখো এখানে কালারটা ভাইয়া কিন্তু এই কালারটাই তোমাদেরকে বুঝাচ্ছিলাম এই দেখো বাম পাশে এস ব্লক হ্যাঁ এখানে এরা একটা কাজ করছে কি হিলিয়াম কিন্তু এখানে না হিলিয়াম ডান পাশেই হবে ওরা কালারটা একসাথে বোঝানোর জন্য হিলিয়ামকে এই পাশে রাখছে হিলিয়াম এস ব্লক ডান পাশে পি ব্লক এই মাঝে ডি ব্লক এইখান থেকে শুরু করে এরা হচ্ছে এফ ব্লক ঠিক আছে আবার দেখো ডি ব্লক এখানেও দুইটা আছে এগুলো তোমরা বড় হইলে শিখবা আপাতত এক্সপ্লোর করো নিজে একটু বোঝার চেষ্টা করো যে এখানে কি ঘটনা ঘটতেছে এখানে দেখো আইসোটোপ হাইড্রোজেনে ক্লিক করলে হাইড্রোজেনের তুমি আইসোটোপ দেখতে পারবা কি কি হয় হ্যাঁ হাইড্রোজেনের আইসোটোপ দেখা যাচ্ছে এখানে তারপর ধরো অক্সিজেনে ক্লিক করি অক্সিজেন দেখো কতগুলো আইসোটোপ আমরা কাজ করি অল্প কয়েকটা নিয়ে ঠিক আছে বাট অনেকগুলো এই যে দেখো এই যে বের হয়ে গেছে না ক্লিক করলে যে কিছু একটা বের হয়ে আসতেছে না এগুলো হচ্ছে আইসোটোপ এই দেখছো মজার কিন্তু অ্যানিমেশনটা বেশ সুন্দর ক্লিক করলে অনেক কিছু বের হয়ে আসতেছে যে এটা হচ্ছে তোমার আইসোটোপ ব্যবস্থা আর এখানে না ওই এলিমেন্ট এনে হাইড্রোজেন আনলাম তারপর অক্সিজেন আনলাম কয়টা হাইড্রোজেন দুইটা আনি অক্সিজেন একটা আনি এভাবে তোমার এখানে আপাতত হচ্ছে না ইয়ে আচ্ছা হইছে হইছে এই যে পসিবল এলিমেন্ট এইচ টু ও এইচ টু স্টিম এইচ টু ও আইস পসিবল এলিমেন্ট গুলা দেখাবে ধরো আমি হাইড্রোজেন আনলাম এখানে আর হচ্ছে ক্লোরিন আনলাম হাইড্রোজেন আর ক্লোরিন দিয়ে যত টাইপের এলিমেন্ট হয় সব দেখাবে অনেকগুলো দেখবা তুমি চিনো না জানাও না বুঝো না ঠিক আছে বেশি প্রেশার আনার দরকার নেই সেটা দিয়ে লিঙ্ক তো আসেই হালকা বাতলে একটু এক্সপ্লোর করবা এই আর কি ঠিক আছে থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান এটার ব্যাপারে তো অ্যানাউন্সমেন্ট করে দেওয়াই হয়েছে পিডিএফ এর লিঙ্ক থাকবে এটারও থাকবে লিঙ্ক এটারও থাকবে লিঙ্ক এক্সপ্লোর করতে পারবা ঠিক আছে সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ যারা এত রাত পর্যন্ত এত রাত হয় নাই অবশ্যই সাড়ে আটটা ঠিক আছে এতক্ষণ পর্যন্ত ক্লাস করছো থ্যাংক ইউ আজকে আমাদের ক্লাস এখানেই শেষ এরপরে পরবর্তী সি থ্রি লেকচারে তোমাদের সবাইয়ের সাথে আবার দেখা হবে আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আল্লাহ হাফিজ चेस्टा कर चेस्टा कर दिन से मनोज देखा क्लस गुजते ভাইয়া বলো
मैगनेशियम सालफार फ्लोरिन बेरिलियम कैलसियम ब्रोमिन भैया मौल क्रम भैया आयनिकरण शक्ति बेसि तुम जो तुलना करो द्वित पर्यायर मौल तृत्य पर्यायर मौल अवश्य तर आकार हेतु छोट आयनिकरण शक्ति बेसि हर कथा तर तुम परवर्ती तुलना करते अच्छा मैगनेशियम और सालफारे मध्य एरा तो एक ही पर्यायर क्योंकि एक ही ग्रुपे ना भाव धपे धपे कर मैगैारे सालफारिकार हिसाब इलेक्ट्रोनिटी धातु क्षेत्र क्षेत्र 
তো অবজেক্টিভে কি আমরা হচ্ছে গতানুগত কোন জায়গায় নিব নাকি যেটা অ্যাকচুয়াল রিয়েল এটা এটা আমি আমার ব্যক্তিগত মতামত বলতেছি আর কি সবচেয়ে ভালো হবে হচ্ছে যে ধরো আমি আসলে বলতে পারবো ইঞ্জিনিয়ারিং এর সময়টা কোনটা বা অ্যাডমিশন টেস্টটা কোনটা বেশি প্রেফার করবে সেটা বোর্ড পরীক্ষার ক্ষেত্রে মানে আমরা তো স্টুডেন্ট মানুষ আমাদের ক্ষেত্রে বলাটা একটু রিস তাও যেটা আমি আমার থিওরিটা বলতেছি শুনো একটু সেটা হচ্ছে যে বইয়ে হচ্ছে আমাদের ব্যতিক্রমগুলো দেওয়া নাই হ্যাঁ কিন্তু মানে আমিও জানি যে আগের সিলেবাসে ছিল দেখে কখনো কখনো বোর্ড পরীক্ষার সৃজনশীল আসে তো সেটা আমি বললাম যে হিসাবে যখন ম্যাগনেশিয়াম আর অ্যালুমিনিয়ামের টাই জানতে চাচ্ছে তার মানে নিশ্চয়ই কোয়েশ্চেনটা আমাকে ব্যতিক্রমের জন্য পড়ছে সেটা কিন্তু যখন হচ্ছে সেটা এমসিকিউ তে আসতেছে তখন আমার সলিড বইয়েরটাই ফলো করা উচিত এই আর কি তাও ওই যে তোমাদের তো এখন লাস্ট কয়েকদিন হয়তো সুযোগ আছে এটা মানে আমার পার্সোনাল প্রিফারেন্স যারা এখন পর্যন্ত আসো আমি এটা বলবো যে সবচেয়ে বেস্ট হবে স্কুলের টিচারদের কথায় রিলাই করা তুমি বুঝতেই তো পারছো হ্যাঁ কেন আমার কথা কম বিশ্বাস করা উচিত তোমার এই ক্ষেত্রে হ্যাঁ এই আর কি ঠিক আছে ভাইয়া থ্যাংক ইউ আচ্ছা वेलकम ঠিক আছে ভাইয়া ঠিক আছে ভাই আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমরা তাহলে ভাই শেষ করতে পারি না আচ্ছা ভাই ওকে ঠিক আছে ভাই অনেক ধন্যবাদ আজমল ভাই আজমল ভাই আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আর স্টুডেন্ট তোমাদের যদি কোনো কোশ্চেন থাকে এখন উদ্দেশ্য লিখে তোমরা চ্যাট বক্সে লিখতে পারো চাইলে কিউ এনে তো লিখতে পারো चले <laughs> लिखते परीक्षार लिखते <laughs> तुम्हारे रुटीन हेल्पलैन नम्बर सबा भलो आज